السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا للہ الدین القالس والذین اتخذوا من دونہی اولیاء ما نعبدهم الا لیقربنا الا لیقربنا الاللہ سلفا ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاسْتَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاهِدُ الْقَحَّارُ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید सम्मानित ओलामाई कराम दूर एवं कासेर सम्मानित दीनी भाई एवं बोनेरा अल्लाह रब्बल अलामीन दरबारे कुटी कुटी शुक्रिया जे अल्लाह रब्बल अलामीन आमदर के दिर्गो एक शब्ता हो पौरे शुक्रवार सलातुल मग्री बेर पौर नद्दा सरकार बारी जामे मस्जिदे बोशे اللہ رب العالمین ایر نازل کرتا قرآن حکیم تھے کہ کوئیکٹی آیات کریمیر شنکھپ تباب تفسیر قرار بان شنار توفیق دیئے سن شی رب العالمین ایر شکر آدائی کری شکل بلی الحمدللہ شمانی تو بھائیو بونیرا اما دیر دربہی قرآن کریمیر تفسیر ہے जे सूरा थे के तब्बसीर चल सिलो शे सूरा टी नाम होलो सूरा अज़ुमर सूरा अज़ुमरेर दुई नंबर आयते कारी में आप जनता तब्बसीर होए सिलो अस्केर तब्बसीरे सूरा अज़ुमरेर तीन नंबर आयते कारी में थे के तब्बसीर होए इन्शाल्ला शम्मानितो बायो बोनेरा अमादेर दराबही कुराने कारी मेर तब एकोन चल से दीतियों दफार कुराने करी मेर तब्बसीर ये दीतियों दफार तब्बसीरे अम्रा सूरा अज़ुमारेर पहलम पर्वो को तो तब्बसीरे आलोचना करें सी अस्के सूरा अज़ुमारेर दीतियों पर्वेर तब्बसीर हो बे इन्शाल्ला सूरा अज़ुमार टिकी मक्की सूरा ना की मदनी सूरा मक्की सूरा तब ये मक्की सूरा हम अन्न्य मक्की सूरा सूरा जुमारे आलदा विशेष किस वैशिष्ट आूरा और जुमारे मध्य आल्ला सुबहान तला तहिदे विषयगुलू एम भाव तुले धरे जुगे जुगे आदम आलहिद सालाम शुरू कर नबी सल्लाम पर्त जी विषयगुलू केंद्रिक पृथिवीर मानस सर एक करत जे विषयगुलो के केंद्र कर जुगे जुगे सिरिकर उत्पत्ति विषयगुलो के अल्लाह रब्बुल आलमीन एम सुंदर भाव एकटार पर एक तुले धरे जेटा अन्न्य मक्की सौरार मध्य 
এই রকম ভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তুলে ধরেন নাই এবং এই সুরার মধ্যে একেবারে যতগুলো সেরেক ওই সময়কার নবী সাল্লামের সময়ে মক্কার মানুষের মধ্যে এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যে সেরেকগুলো প্রচলিত ছিল এবং যুগে যুগে যে সেরেকগুলো হয়ে আসছে তাদের চিন্তা চেতনায় যে শিরকি চিন্তা দ্বারা ঢুকেছিল ওই বিষয়গুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা একটা করে আলাদা আলাদা করে যুক্তি দিয়ে আল্লাহ পাক এই শিরকের খণ্ডন করেছেন কারণ শিরিক এমন এক অপরাধ যে শিরকের কারণে আল্লাহ সুবান তালার জান্নাত হারাম হয়ে যায় সুরা আজ জুমারে সুরা আল মায়দার বাহাত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইন্নাহু মাইশরিক বিল্লা যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে সেরেক করবে হাররামাল্লাহ আলাইহিল জান্না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন কি সোহান আল্লাহ না নাহজুবিল্লাহ নাহজুবিল্লাহ যে আল্লাহর জান্নাত হারাম হয়ে যায় শেরিক করলে ওয়ামা ওয়াহন্নার তাদের ঠিকানা হয়ে যায় জাহান নাম তাহলে শেরেক এরকম অপরাধ যে অপরাধের কারণে আল্লাহর জান্নাত হারাম হয়ে যায় কিন্তু অন্য অন্য কবিরা গুণা করলে জান্নাত হারাম হয় না সেরে কেমন এক অপরাধ সব আমল বরবাদ হয়ে যায় সেরে করলে আপনার যত নেক আমল আছে সবগুলো বরবাদ সুরা জুমারের এই সুরা জুমারের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতে আছে আল্লাহ সুবান তালা বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আদম আলাইহিসাল্লাম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত সমস্ত নবীদের কাছে এই বিষয়ে ওহি পাঠানো হয়েছে যে যদি লাইন আশ্রাক্তা যদি সেরেক করো লাই আহবাতান না আমালুক তোমার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে সেরেক করলে সমস্ত আমল অর্থাৎ আপনি নামাজও পড়লেন সেরেকও করলেন তো নামাজ বরবাদ রোজাও রাখছেন সেরেকও করছেন রোজা বরবাদ জাকাতও দিছেন সেরেকও করছেন জাকাত হজও করছেন সেরেকও করছেন হজ বরবাদ আল্লাহ সুবান তারা সকল গুণা মাফ করবেন কিন্তু শিরকের গুণা সৌরা নেসার আটচল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার সমস্ত গুণা মাপ করে দিতে পারি কিন্তু শিরকের গুণা আল্লাহ কখনো মাপ করেন না শিরকের গুণা আল্লাহ পাক মাপ করেন না শিরিক হলো জুলমে আজিম খালি জুলুম না এটা জুলমে আজি মানে মহান অপরাধ মহান জুলুম এই জন্য লোকমান আলহিসাল্লাম তার ছেলেকে শিখাইছেন ইয়া বোনাইয়া লা তুশরিক বিল্লা ইন্না শিরিকা লা জুলম আজিম এই জন্য ছেলে মেয়েদেরকে শেরেক সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া মা বাবার উপরে ফরজ লোকমান আলহিসাল্লাম ছেলেকে বলছে খবরদার জীবনে লা তুশরিক বিল্লা কোনোদিন আল্লাহর সাথে শেরেক করিও না কারণ ইন্না শেরিকা লা জুলম আজিম শেরেকটা হলো মহান অপরাধ জুলমে আজিম এটা এত মহান গুরুতর অপরাধ যেটা আল্লাহ সুবান তালা মাফ করেন না যেটার কারণে আমল বরবাদ হয়ে যায় যেটার কারণে জান্নাত হারাম হয়ে যায় কত মারাত্মক সেরেক আল্লাহ সুবান তালা এই সুরার মধ্যে এই সেরেকি বিষয়গুলোর বর্ণনা দিয়েছেন সেরেকি বিষয়ের মধ্যে একটি বড় সেরকি বিষয় হলো যুগে যুগে মানুষেরা আল্লাহর এবাদত করত কিন্তু এবাদতটা একমাত্র আল্লাহর জন্য করত না এবাদত পৃথিবীতে সবাই করছে বড় বড় কাপড়েরও কিন্তু আল্লাহর এবাদত করত বড় বড় মুশ্রিকেরও আল্লাহর এবাদত করত কিন্তু এবাদতটা একমাত্র করত না এই একমাত্র আল্লাহর এবাদত করা এটার নাম তাওহিদ আর আল্লাহর এবাদত করলাম পাশাপাশি অন্য অন্য ছোটোখাটো মাহবুদের এবাদত করলাম এটার নাম সিরি কিন্তু এটা অনেকে বুঝে না অনেকে মনে করে আমি তো আল্লাহর এবাদত করতেছি 
কিন্তু আল্লাহর আবাদতটা করতে হয় একমাত্র একমাত্র না হইলে আল্লাহ পাক সেই আবাদত কবুল করেন না আমি যদি কয়েক জায়গায় লাইন লাগাই রাখলাম মানুষ দেখা যায় চাকরির জন্য চার পাঁচটা জায়গায় সিবি জমা দেয় সিবি জমা দিয়ে বলে যে এক জায়গা না এক জায়গায় হয়ে যাবে ঠিক আপনি আপনার আমার কোনো জাগতিক উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার জন্য কোনো বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য ছেলে মেয়ে লাভ করার জন্য যে কোনো মুসিবতের জন্য যদি কয়েক জায়গায় সিবি জমা দেন কয়েক জায়গায় লাইন লাগান এটার নাম সেরেক এক জায়গায় সিবি জমা দিবেন এক জায়গায় লাইন ধরবেন এটার নাম তাওহিদ ওই জায়গাটা কোন জায়গা একমাত্র আল্লাহর কাছে যা দরকার সব কানেকশান সব সিবি জমা দিবেন সব দোয়া করবেন সব নজর মানত তারপরে সব আবাদত সব কিছু একমাত্র আল্লাহর কাছে রাখবেন এটার নাম তাওহিদ আর চারিদিকে রাখবেন একদিন মসজিদে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যে আল্লাহ অনেক বিপদে আছি আল্লাহ অনেক মুসিবতে আছে শারীরিক কষ্ট পাইতেছি আল্লাহ আমাকে বাঁচাও মসজিদে দোয়া করে গেছেন আবার কয়দিন পরে খাজা বাবার কাছে গেছেন যাই বলতেছেন বাবা আমি অনেক কষ্ট করতেছি বাবা আমার বাসান বাবা আমার রোগটা ভালো করে দেন বাবা আমার বিপদ আপদ আসতেছে এগুলো দূর করে দেন বাস দুই জায়গায় লাইন লাগাইলেন মনে করলেন যে এই জায়গায় হইলে এই জায়গায় হইলে ওই জায়গায় হইলে ওই জায়গায় হইলো এক জায়গায় তো হবে কোনো জায়গায় হবে না তখন আপনার ইমানের শেষ এটার নাম সেরেক তা আল্লাহ পাক এই সুরা জুমারের তিন নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক বলতেছেন দুই নম্বর আয়তেও আল্লাহ পাক এই কথাটাই বলছেন ফাবুদুল্লাহলেসাল্লাহুদ্দিন আল্লাহ আবাদত করো একমাত্র দিনকে আল্লাহর জন্য খালস করে মানে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এবাদত করো আল্লাহ হিদ্দিনুল খালেস আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জেনে রাখো দিন শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস মানে এবাদত দিনের যা কিছু আছে এইগুলা শুধুমাত্র একমাত্র কার জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যদি দিনের কোনো কিছু হয় এটার নাম শির্কের একটা বড় কারণ যুগে যুগে সেটা ছিল মধ্যস্থতাকারে নিয়োগ দেওয়া এটা একবারে নু আলাহ সাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে একেবারে নবী সাল্লামের যুগের মুশ্রিক পর্যন্ত এই যুগে যুগে মুশ্রিকদের বড় একটা শির্কের কারণ ছিল যে তারা আল্লাহকে মনে করত বিশাল আল্লাহ অসীম আর বান্দা হইল সসীম তারা মনে করত এই অসীম আর সসীমের যোগাযোগ এটা অসম্ভব জিনিস এই জন্য মাঝখানে একটা মিডিয়া লাগবে মধ্যস্থতাকারী লাগবে যারা আল্লাহ আর বান্দার মাঝখানে যোগাযোগ রাখবে মানে বান্দা সরাসরি আল্লাহর কাছে না যায় যাবে কাদের কাছে ওই মিডিয়ার কাছে ওই মিডিয়া আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করবে ভায়া হয়ে এটা শির্কের একটা বড়তম কারণ বড় একটি অন্যতম কারণ এটা আল্লাহ পাক কোরআন এই জন্য অসংখ্য আয়াত নাজিল করে বলছেন যে সরাসরি কানেকশানটা হবে কোন দিকে আল্লাহর দিকে সরাসরি কল লাগাই দিবেন সরাসরি এখান থেকে মোবাইলে কল করবেন কার কাছে ডাইরেক্ট আল্লাহর কাছে কোনো ভায়া মিডিয়া এক্সচেঞ্জ হয়ে লাইন দেওয়া যাবে না সরাসরি কথা বলবেন কার সাথে আল্লাহর সাথে সলাতের মধ্যে যে কথা বলেন কার সাথে সরাসরি আল্লাহর সাথে এখানে কোনো বায়া মিডিয়া কোনো কিছু নাই সরাসরি আপনি আর আল্লাহ এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন সলাত হলো ইউনাজি রাব্বাহ যে বান্দা আল্লাহর সাথে মুনাজাত করে আল্লাহর সাথে গোপনে কথাবার্তা বলে বান্দা আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহ তার জবাব দেন বান্দা রহমানুর রাহিম বলেন আল্লাহ তার জবাব দেন আল্লাহর সাথে বান্দার কথাবার্তা চলতে থাকে সোহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহর সাথে বান্দার কথাবার্তা বলতে হইলে যোগাযোগ করতে হলে মাঝখানে কোনো বায়া মিডিয়া দরকার নেই বায়া মিডিয়া ধরাটাই সেরেক এই জন্য ইমান ভঙ্গের কারণ কয়টি অনেকে জানেন না মনে হয় নাকি ইমান ভঙ্গের কারণ কয়টি দশটি তন্মধ্যে দুই নম্বর যে কারণটি সেটা হইল সেরেক না এক নম্বরটা সেরেক দুই নম্বরটা হল যে আল্লাহ এবং তার মাঝখানে মধ্যস্থতাকারে নিয়োগ দে মধ্যস্থতাকারে নিয়োগ দিলে ইমান ভেঙ্গে যায় এটা ইমান ভঙ্গের বড় একটা কারণ শয়তান মানুষের মধ্যে এই চিন্তা চাতনা ঢুকায় 
শয়তান একটা চিন্তা ঢুকায় আচ্ছা তুমি কোর্টে তোমার বিচার হবে আদালতে বিচার হবে তুমি কি বিচার প্রতির সাথে জজের সাথে তুমি সরাসরি কথা বলতে পারো কথা বলতে পারি না তো কি করতে হয় তোমাকে একটা উকিল ধরতে হয় ব্যারিস্টার নিয়োগ দিতে হয় যে ওই উকিল ওই ব্যারিস্টার জজের সাথে বিচার প্রতির সাথে তোমার পক্ষ হয়ে কথা বলবে তো আল্লাহ সুবান কেয়ামতের ময়দানে তোমার বিচার করবেন আর তুমি এমনি উকিল ব্যারিস্টার সারা সরাসরি আল্লাহর কাছে চলে যাইবা সেই বিচারের জন্য উকিল ব্যারিস্টার দরকার আছে না এটা ইবলিসি বুদ্ধি মানে শয়তান মানুষের চিন্তা চেতনা এটা ঢুকায় যে তুমি ওই রকম একজন উকিল ব্যারিস্টার লাগাই রাখো সেই উকিল ব্যারিস্টার কি করবে কেয়ামতের ময়দানে কিছু ট্রেন ভাড়া করবে কিছু বাস ভাড়া করবে কিছু জাহাজ ভাড়া করবে কিছু লঞ্চ ভাড়া করবে কিছু সিএনজি ভাড়া করবে কিছু মাইক্রো ভাড়া করবে করে করে তারা তোমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এটা ইবলিসি ফেরোনা ইবলিস মানুষের চিন্তা চেতনার মধ্যে এটা ঢুকায় এটার কারণে ইমান ব্যাংকে যায় আরেকটা শয়তান ঢুকায় আচ্ছা এখন এটার ব্যাপারে বলি যে দুনিয়ার বিচার আচার যখন বিচারপতি করে জজ করে তিনি কিন্তু অপরাধটা যেখানে হয়েছে কে করছে উনি কিন্তু দেখেন না কিন্তু আল্লাহ সুবান তালা যত অপরাধ সংগঠিত হয় সব কিছু দেখেন কি দেখেন না আল্লাহ সরাসরি নিজে দেখেন আল্লাহর হুকুমের বাহিরে মানে আল্লাহর দৃষ্টির কুদরতের আল্লাহর এলেমের আল্লাহর শ্রবণের আল্লাহর দৃষ্টির বাহিরে জমিনে কোনো কিছু এমন কি একটা গাছের পাতাও জরে না আল্লাহর এলেমের বাহিরে তাহলে ওই আল্লাহ বিচার করতে গেলে উকিল ব্যারিস্টার লাগবে কেন সেখানে আপনি মিথ্যা কথা বলার সুযোগ আছে যিনি বিচারক তিনি নিজেই দেখছেন সাক্ষীরও দরকার নাই আল্লাহ বাবুজান আল্লাহ ইসাল্লাহ বি আহ কামিল হা কেমিন আল্লাহ কি সকল হা কেমিনদের মহা হাকিম নন আল্লাহ প্রশ্ন করছেন এই হাকিমেরা তোমার অপরাধ দেখে না এই জন্য সাক্ষী লাগে কত কিছু লাগে আইনের ধারা লাগে কত কিছু লাগে কিন্তু আল্লাহ সুবান তালা তোমার যিনি বিচারক তিনি তোমার সব অপরাধ তিনি নিজেই দেখছেন সাক্ষীরও দরকার নাই কিছু দরকার নাই এখানে তো বিচারের জন্য সরাসরি আল্লাহ পাক তোমার বিচার করে দেবেন এখানে উকিল ব্যারিস্টার নিয়োগের এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন পালা তাত্তাখিজু মিন ধুনি ওয়াকিলা বান্দা খবরদার আমাকে ছাড়া কোনো উকিল ধরিও না ফালা তাত্তা খেজু খবরদার ধরিও না মিন দুনি আমাকে ছাড়া ওয়াকিলা কোনো ওয়াকিল ধরিও না মানে আমাকে উকিল ধরো আমি বিচারপতি আমি বিচারক আমি উকিল আমার বিচারের জন্য কোনো উকিলের দরকার নাই কিন্তু যুগে যুগে মানুষ উকিল ধরছে এখনও ধরে কেয়ামত পর্যন্ত ধরবে এই শেরকের দ্বারা শয়তান মানুষের মধ্যে ঢুকায় আরেকটা ধারা হইল শয়তান মানুষের মধ্যে এটা ঢুকায় এই চিন্তা চেতনা ঢুকায় যে তুমি রাষ্ট্রপতির কাছে বা তোমার প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা কাজ তো কাজটা যদি সরাসরি তুমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাও রাষ্ট্রপতির কাছে যাও কাজটা সহজে করতে পারবে না কি করতে হবে তুমি যাইবা রাষ্ট্রপতির এফিএসের কাছে পিএসের কাছে সেক্রেটারির কাছে তাদের সাথে যোগাযোগ করবা তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তোমার কাজটা সহজে তারা করে দেবেন সময় সুযোগ মতো তারা রাষ্ট্রপতির থেকে তোমার ফাইলে সিগনেচারটা লই দিব তারপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থেকে লই দিব তোমার সোস মন্ত্রীর থেকে লই দিব তুমি খামাকা মন্ত্রীর কাছে ওই প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাষ্ট্রপতির কাছে দৌড়ালে তোমার কাজ হইব নাকি তাহলে দৌড়াইতে হবে কোথায় কথা বলা নাকি আমার কথা পিএসের কাছে পিএসের কাছে সচিবের কাছে দৌড়াইতে হবে শয়তান এটা মানুষের মাথায় ঢুকায় তো তুমি আল্লাহর কাছে যদি সাইতে থাকো আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকো আল্লাহর কাছে সব করতে থাকো তো তুমি আল্লাহরে এত বিরক্ত করলে আল্লাহ কয়জনেরটা দেখবে না উজবিল্লাহ এই জন্য তুমি আল্লাহর দিকে এরকম না করে ওই যারা আল্লাহর মোকাররাবিন আল্লাহর কাছে কিনারের ঠিকাদার যারা এজেন্ট তুমি তাদের পিছনে ঘুরো তাদেরকে ধরো তাদের সাথে চলাফেরা করো তাহলে তারা সময় সুযোগ মতো তোমার যা দরকার আল্লাহর থেকে নিয়ে দেবেন এই জন্য আমাদের দেশে অনেকে আছেন মাঝে মাঝে আসমানে গিয়ে আল্লাহর সাথে মিটিং করে আসে এরকমও আছে আসে না কয়দিন আগে রোহিঙ্গাদের নিয়েও মিটিং করে আসছে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারেও আল্লাহর সাথে মিটিং হয়েছে হ্যাঁ এরকম মাঝে মাঝে আসমানে মিটিং হয় মাঝে মাঝে আরসে আজিমে মিটিং হয় বিভিন্ন জায়গায় মিটিং চলে এবং বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যায় মানে এর বেশিরভাগ সদস্য বাংলাদেশের আল্লাহ পাকের ওই মিটিংয়ের মানে ম্যাক্সিমাম নিরানব্বই ভাগ সদস্য বাংলাদেশের আর দুই একজন পাকিস্তানের আছে ইন্ডিয়ার আছে আর কোনো দেশের নাই 
আর কোন দেশের কাউকে আল্লাহবাগ আসমানে মিটিংয়ে নেন না খালি এই দেশ থেকে নেন যে এই দেশের সদস্য সংখ্যা বেশি আল্লাহ পাকের নাউজুবিল্লাহ এগুলো সব শিরকি ধারণা এগুলোই হলো শিরকের শাখা প্রশাখা শিরকের বিস্তার শিরকের খোতোয়া শয়তান এক একটা খোতোয়া সাজায় পদক্ষেপ সাজায় এগুলো শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষের চিন্তা চেতনা মানে দুনিয়া বিজিনেসের সাথে আখেরাতকে তুলনা করে কিন্তু আখেরাতের বিষয় বারজাকি জীবনের বিষয় আর দুনিয়ার জীবনের বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা দুনিয়ার কোন যুক্তির সাথে দলিলের সাথে আখেরাতের বিষয় কোন যুক্তি কোন দলিল কোন প্রমাণ মিলবে না মিলবে না দুনিয়ার যুক্তি দিয়ে মিলাইতে পারবেন না কবরে আজাব হচ্ছে আমরা কোনো দিন দেখছেন আমাদের চোখের সামনে এখানে কবরস্থান আশেপাশে কত কবরস্থান কবর আজাব দেখছেন কিন্তু আমাদের চোখের সামনে এখানে হচ্ছে কবর আজাব হচ্ছে এটা তো সত্য নবী সাল্লাম বলছেন আমার উম্মতকে আমি কবর আজাব দেখাই দিতাম কিন্তু দেখাই দিলে আমার উম্মত কবর দেওয়াই বন্ধ করে দিবে মানুষকে আর কবর দিবে না যদি তারা একবার জীবনে কবর আজাবটা দেখত এই জন্য বলছে তো আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি না যে আল্লাহ আমার উম্মতের কবর আর আজাবটা দেখাও এটা দোয়া করি না কারণ এই দোয়া করলে আমার উম্মত মাটি দেওয়া কবর দেওয়াই বন্ধ করে দিবে কবর আর আজাব হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখতেছি না তাহলে বারজাখি জীবনের অবস্থা দুনিয়ার জীবনের মতো নয় এই জন্য আল্লাহ পাক এই তিন নম্বর আয়াতে সুরাজ জুমারের তিন নম্বর আয়াতটা মুখস্থ করবেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আয়াত ইমানবঙ্গের যে দুই নম্বর কারণ এই কারণটা আল্লাহ পাক এখানে বর্ণনা করছেন যে সমস্ত মানুষেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বাদ দিয়ে অন্য অন্যদেরকে আউলিয়া হিসাবে গ্রহণ করে ধরে এত্যাখাজা মানে ধরা গ্রহণ করা মিন দু নিহি আল্লাহ ছাড়া আল্লাহকে বাদ দিয়ে আউলিয়া আউলিয়া ধরে কি ধরে আউলিয়া ধরে না মানুষ একজন নাম হয়েছে আউলিয়া আউলিয়া হলো অলি শব্দের বহুবচন আউলিয়া মানে অনেক অলি বহুবচন হলো আউলিয়া তা মানুষ একজন নাম হয়েছে আউলিয়া মানে একজন মানুষ কিন্তু বহুবচন এরকম আছে না অনেক আছে তা আল্লাহ পাক বলতেছেন যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা আউলিয়াকে ধরে মানে আউলিয়া মানে এখানে অর্থ হলো অভিভাবক ধরে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে এই কারণেই ধরে এই কারণেই তাদের আবাদত করে যে তাদেরকে এই মা বোদেরা এই আউলিয়ারা আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাই দিবে মুশ্রিকেরা এ সকল আউলিয়া ধরে কেন যে এরা তাদেরকে একেবারে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে কাছাকাছি করে দিবে দেখবেন আজকের জমানায়ও মানুষ বিভিন্ন দিকে দৌড়ায় টাকে টাকে গরু লই দৌড়াইতেছে ছাগল নিয়ে দৌড়াইতেছে মহিষ নিয়ে দৌড়াইতেছে তারপরে বস্তা বস্তা টাকা পয়সা বিভিন্ন কিছু নিয়ে দৌড়াইতেছে কী ব্যাপার ভাই দৌড়ান কেন কয় আল্লাহকে পাইতে হইলে এই সকল জায়গায় দৌড়াইতে হয় না দৌড়াইলে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া জানে সে মুশিকদের কথা যুগে যুগে মুশিকরা যেটা বলছে যে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে হইলে এদেরকে লাগবে এদেরকে ছাড়া আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যাবে না সরাসরি জীবনে সারা জীবন আমল করিও আপনি আল্লাহর আল্লাহরে পাইবেন না আপনি সরাসরি নিজে আল্লাহর সাথে আবাদত করে দোয়া করে সব কিছু করে সারা জীবন করলেও আপনি অলি হইতে পারবেন না অলি হইতে হলে কি লাগবে আমার কলব আমার আমার কলব কোন দিকে মোতাবাজ্জা আমার কলব আমার হুজুরের কলবের দিকে মোতাবাজ্জা হুজুরের কলব দাদা হুজুরের কলবের দিকে মোতাবাজ্জা দাদা হুজুরের কলব অমুক হুজুরের দিকে মোতাবাজ্জা অমুক হুজুরের কলব অমুক হুজুরের দিকে এটা ঘুরতে ঘুরতে বাংলাদেশের উত্তর মাথা থেকে দক্ষিণ মাথা দক্ষিণ মাথা থেকে উত্তর মাথা পূর্ব থেকে পশ্চিম মাথা তারপরে যায় ইন্ডিয়া তারপরে যায় পাকিস্তান তারপরে যায় ইরান তারপরে আস্তে 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 বিভিন্ন দিকে ঘুরতে থাকে ঘুরতে 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 এটা যায় আর সে আজিমের দিকে আল্লাহর দিকে তারপরে বলে যে এই জিকিরের ফয়েজ বরকত আল্লাহ আমার কলবে দান করুন আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ এরকম জিকির হয় না আমাদের দেশে তা এখন আমি সরাসরি আল্লাহর জিকির করলে অসুবিধা কোথায় এত জায়গায় ঘুরতে হবে কেন 
আমার কলব সরাসরি মোতাবাজ্জা কোন দিকে সরাসরি আল্লাহর দিকে এত দিকে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান ইরান ঘুরানোর দরকার কি কলবকে আল্লাহ পাক শিখাইছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম শিখাইছেন কি শিখাইছেন ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফা ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যুগেও এরকম কলব ঘুরানোর পদ্ধতি ছিল এই জন্য ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সবাই বলতেছে ইব্রাহিম খবরদার আমাদের बुजुर्गদের দিকে কলব না ফিরাইলে তোমার অবস্থা কিন্তু খারাপ बुजुर्गদের বদ্ধ হয় ধ্বংস হয়ে যাবে তাই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ঘোষণা দিয়েছেন ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি আমি আমার কলবকে আমার চেহারাকে আমার শরীরকে একেবারে সরাসরি ফিরাই দিলাম কোন দিকে লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা যিনি আসমান আর জমিন সৃষ্টি করেছেন আসমান জমিনের সব কিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন আমি সরাসরি তার দিকে ফিরাই দিলাম হানিফা খালি ফিরাই নাই একেবারে এক ইঞ্চি ডাইনিও নাই বামেও নাই একনিষ্ঠভাবে ফিরাই দিছি সব কোন দিকে আল্লাহর দিকে এই ডাইরেক্ট আল্লাহর দিকে ফিরাই দেওয়া এটার নাম তাওহিদ এরপরে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন এই রকম ফিরাইতে যদি পারো তখন তুমি বলতে পারো ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন যে আমি মুশরিক না আর যদি সারিও দিকে ফিরাইতে থাকো তুমি মুশরিক তোমার মধ্যে শেরেক আছে এজন্য কলবকে সারিও দিকে ফিরানো লাগবে না কলব কোন দিকে ডাইরেক্ট ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়ালার দা হানিফা সরাসরি যিনি আসমান জমিন সমস্ত মাখলুকাতের মালিক আমার কলব সরাসরি মোতাবাজ্জা থাকবে তার দিকে এখানে আল্লাপ ওই বিষয়টা তুলে ধরেছেন যে আরবের মুশ্রিকেরা বিভিন্ন অলি আউলিয়া দেব দেবী মূর্তির পূজা করে যে মূর্তিগুলোর পূজা করতে হয় খারাপ মানুষের মূর্তি সব দিনদার মানুষের মূর্তি সেখানে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের মূর্তি ছিল ইসমাইল আলাহিস সাল্লামের মূর্তি ছিল এসাক আলাহ সাল্লামের মূর্তি ছিল মরিয়ম আলাহ সাল্লামের মূর্তি ছিল ঈসা আলাহিস সাল্লামের মূর্তি ছিল আল্লাহ রসুল বিদায় মক্কা বিজয়ের দিন মূর্তি ভাঙতেছিলেন আর দেখাইতেছিলেন যে দেখো এটা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের মূর্তি এটা ঈসা আলাহ সাল্লামের মূর্তি এটা মরিয়ম আলাহিস সাল্লামের মূর্তি খারাপ মানুষের মূর্তি তারা বানায় নাই ভালো ভালো এবং যুগে যুগে তারা দিনদার সোয়ালেহীন বুজুর্গ মানুষ ছিল তাদের মূর্তি বানাইছে মক্কার ভিতরে কেন বানাইছে কেন তাদের আবাদত করল একটাই তাদের জবাব মা না আবদুহম ইল্লা আলি ওকারে বোনা ইল্লাহে জুলফা এরা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাই দিবে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে আল্লাহর মকার রাবিন বানাই দিবে মানে এরা আল্লাহর থেকে ঠিকাদারি পাইছে এজেন্ট আমাকেও আমি এদের সাথে যদি আমার দিল লাগাই কলব লাগাই এদের সাথে যদি আমি সোহবত লাগাই এদের সাথে যদি আমি পাগড়ি ধরি এদের সাথে যদি হাত ধরি তাহলে আমাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাই দিবে সাহাবাই কেরাম কখনো দুনিয়ার কোনো মানুষকে বলেন নাই যে আমার কাছে এসে ফাগড়ি ধরো তোমারে আমি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাই দিব আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হল ইমান আর আমলের সোয়ালে এই জন্য সাহাবাই কেরাম দুনিয়ার মানুষকে দাওয়াত দিতেন ইমানের আর মানুষকে শিখাইতেন আমলের সোয়ালে ইমান শিখাইতেন আমল শিখাইতেন ইমান আর আমলটাই আল্লাহ পাওয়ার মাধ্যম ইমানটা যদি সেরেক মুক্ত ইমান হয় আমলটা যদি বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল হয় এটাই আল্লাহকে পাওয়ার মাধ্যম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তারা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়টি নিয়ে এখতালাপ করে আল্লাহ পাককে আমতের দিন সেই এখতালাপের ফয়সালা করে দিবেন সোহান আল্লাহ তেমতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত একতলাপ দূর করে দিবেন মানে যে শেরেক নিয়ে তাওহিদ দিয়ে মানুষ দুনিয়াতে এত একতলাপ এত মতভেদ এগুলো সব একদিন একতলাপ আর থাকবে না সব দূর হয়ে যাবে কবরে গেলেই দূর হয়ে যায় কবরে গেলে সমস্ত একতলাপ দূর হয়ে যায় কারণ কবরের যে পরীক্ষাটা প্রশ্ন কয় স্যাট প্রশ্ন তিন স্যাট না প্রশ্ন তিনটা স্যাট একটা আচ্ছা বাংলাদেশের কবরস্থানে কোন প্রশ্নে পরীক্ষা হয় একটাই ইন্ডিয়ার কবরস্থানে পাকিস্তানের কবরস্থানে সৌদি আরবের কবরস্থানে আমেরিকার কবরস্থানে তাহলে সব জায়গার কোশ্চেন কিন্তু একটা সারা দুনিয়ার কবরস্থান সবগুলোর কোশ্চেন একটা মার রাব্বুকা ও আমার দিনুকা ও আমার নাবিউকা তাহলে আমরা নিজেরা এত দলাদলি কেন এত ফেরকা কেন পরীক্ষা একটা কোশ্চেন একটা সব একটা 
দুই ধরনের কোনো প্রশ্ন যে বাংলাদেশের বোর্ডের আলাদা প্রশ্ন ইন্ডিয়ার বোর্ডের আলাদা পাকিস্তানের বোর্ডের আলাদা সৌদি আরবের বোর্ডের আলাদা এরকম প্রশ্ন আছে একটাই সারা দুনিয়াতে সব জায়গায় তাহলে এই যে এখতালাপ দলাদলি ফেরকাবাজি আল্লাহ পাক বলতেছেন সমস্ত কিছুর ফয়সালা কে আমাদের দিন হয়ে যাবে সুহান আল্লাহ ইন্নাহি মানহুয়া কাজ এবং কাপ্পার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কখনো মিথ্যাবাদীকে এবং কাপ্পারদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়ত দান করেন না আল্লাহ পাক হেদায়তটা কার হাতে একমাত্র আল্লাহর হাতে সারা জীবন তাপসির করিও একজন মানুষকে আমি হেদায়ত করতে পারব না সম্ভব না কোনো দিনও হেদায়ত করবেন কে আল্লাহ আল্লাহ সবান তালা এই তবে আল্লাহ বলতেছেন এই যারা মান হুয়া কাজেব যারা মিথ্যাবাদী এই মিথ্যাবাদীদেরকে আমি আল্লাহ কখনো হেদায়ত দিই না আর কাপ্পার যারা মানে কাপ্পার হলো কুফরি করতে করতে সীমা অতিক্রম করে ফেলছে এরকম কাপ্পারদেরকেও আমি আল্লাহ কখনো হেদায়ত দিই না লও আরাদ আল্লাহ আরবের মুশিকদের আরেকটা শেরকে রাস্তা না ছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ছেলে মেয়ে আছে যুগে যুগে শেরকের আরেকটা মাধ্যম ছিল আল্লাহর ছেলে মেয়ে আছে আল্লাহর মেয়ে কারা ফেরেস তারা আল্লাহর মেয়ে আর ছেলে কারা ঈসা আলাহ ইসাল্লাম ওজায়ের ওজায়ের কে ইবনুল্লাহ বলতো তারপরে ঈসা আলাহ ইসাল্লামকে ইবনুল্লাহ বলতো এগুলো হলো আল্লাহর ছেলে হয়েছে দুইটা মোটামুটি আর কারোরে ছেলে বানায় নেই ছেলে বানাইছে কয়টা দুইটা আর মেয়ে কিন্তু হাজার হাজার মানে ফেরেস্তা যা আছে সবগুলো আল্লাহ পাকের মেয়ে না অজুবিল্লাহ তা আল্লাহ পাক এটার জবাব দিচ্ছেন এই শিরকের জবাব লাউ আরাদ আল্লাহ যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইচ্ছা করতেন কোন সন্তান গ্রহণ করবেন ছেলে মেয়ে গ্রহণ করবেন লাস্তফা মিম্মা ইয়াখলু কুমা ইয়াসা আল্লাহর মাখলুকাতের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ মনোনীত করতে পারতেন মানে আল্লাহ যে কাউকে ইচ্ছা করলে আল্লাহর ছেলে বানাইতে পারতেন মেয়ে বানাইতে পারতেন সোবাহানা কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ছেলে মেয়ে সন্তান সন্ততি গ্রহণ করা থেকে সোবাহান সোবাহান মানে পুত পবিত্র আল্লাহ এই জন্য সোবাহান আল্লাহরে এত পছন্দ করে আপনি যত সোবাহান আল্লাহ বলবেন আল্লাহ এত বেশি পছন্দ করে কারণ কি সোবাহান আল্লাহ শেরেক মুক্তির ঘোষণা আপনি সোবাহান আল্লাহ বলতেছেন মানে আল্লাহকে শেরেক থেকে মুক্ত করতেছেন কারণ এই যে মুশিকেরা বলতো যে আল্লাহর ছেলে মেয়ে আছে আল্লাহর স্ত্রী আছে এই যে আল্লাহর সাথে এই বিষ এই গুণগুলো একত্রিত করতে আপনি যখন বললেন সোবাহান আল্লাহ আমার আল্লাহ এ সমস্ত যাবতীয় কর্ম থেকে পবিত্র আল্লাহকে শেরেক মুক্ত করলেন এই জন্য সোবাহান আল্লাহর এত ফজিলত আল্লাহ হইলেন ওয়াহেদ এবং কাহার দুইটা সিফাত আল্লাহ এখানে ব্যবহার করছেন একটা ওয়াহেদ ওয়াহেদ ব্যবহার করছেন এই জন্য যে আল্লাহর যদি ছেলে মেয়ে থাকতো পরিবার পরিজন থাকতো তাহলে আল্লাহ একজন হইতো না কয়জন হইতো কয়েকজন হইতো এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন আল্লাহ হইলেন ওয়াহেদ কাহার কাহার হইলেন যদি যারা বিশ্বাস করবে যে আল্লাহর ছেলে মেয়ে আছে এদের জন্য আল্লাহ রহমান না এদের জন্য কি কাহার কেমতের দিন আল্লাহ পাকের নাম ধারণ করবেন কাহার তিনি আসমান সমূহ জমিন সমূহ কে হক সহকারে সৃষ্টি করেছেন সোহান আল্লাহ তিনি আসমান জমিন কে সত্য সহকারে হক সহকারে সৃষ্টি করেছেন হক সহকারে সৃষ্টি করার অর্থ কি অর্থাৎ আসমান জমিনের যত মাখলুকাত আছে এগুলাকে তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছেন কোনোটার সাথে কোনোটার অসাচ অসামঞ্জস্যতা নাই সমস্ত মাখলুকাত একটা নিয়ম নীতির আওতাদিন চলতেছে কোনো দিন দেখছেন এই যে আজকে জানুয়ারি মাসের কয় তারিখ বারো তারিখ এই বারোই জানুয়ারি যতটা যত মিনিটে সূর্য উদয় হয়েছে এই হাজার হাজার বছর ধরে বারো জানুয়ারি 
অতটা অত মিনিটেই সূর্য ওঠে আজকে যে টাইমে সূর্য অস্ত গেছে এই হাজার হাজার বছর ধরে বারোই জানুয়ারি এই তারিখে সূর্য অস্ত যায় সোহান আল্লাহ কোনো বছর এক সেকেন্ড বেশিও হয় নাই এক সেকেন্ড কমও হয় নাই এটার নাম বিলহাক মানে আল্লাহ পাক আসমান জমিন সৃষ্টি করছেন বিলহাক হক সহকারে এটা আল্লাহর তাওহিদের দলিল এই জন্য আল্লাহর এত মাখলুকাত আসমানের মধ্যে কিন্তু একটার সাথে একটা কোনো দিন ধাক্কা লাগে ধ্বংস হয়ে গেছে দুইটা একসাথে এই একই দিক থেকে দুইটা চলে আসছে দুনিয়াতে কত ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয় বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয় কত কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হয় কিন্তু আজ পর্যন্ত শুনছেন যে আল্লাহর দুইটা গ্রহ দুইটা উপগ্রহ এই রকম দুইটা তারকা একটার সাথে একটা ধাক্কা লাগে ধ্বংস হয়ে জমিনে পড়ে গেছে হয় নাই এটাকে আল্লাহ বলছেন বিলহাক আসমান জমিনকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে হক সহকারে সংকোচিত করেন আবার দিনকে রাত্রির উপরে সংকোচিত করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন রাতকে দিনের উপরে সংকোচিত করেন দিনকে রাতের মধ্যে যেমন দেখেন শীতকাল আসলে রাত লম্বা হয়ে যাচ্ছে দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে আবার গরমকাল আসলে দিন লম্বা হয়ে যাচ্ছে রাত ছোট হয়ে যাচ্ছে কখনো আল্লাহ পাক দিনকে লম্বা করতেছেন কখনো আল্লাহ সুবানতাল্লাহ রাতকে লম্বা করতেছেন কামার সূর্য এবং চন্দ্রকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিয়ন্ত্রণ করতেছেন আল্লাহর একক নিয়ন্ত্রণের কারণে কোনো দিন সূর্য আজ পর্যন্ত হরতাল ধর্মঘট করতে পারে নাই ফাটছে সূর্য কোনো দিন সূর্য কোনো দিন হরতাল করছে যে আজকে উঠমো না আজকে উঠমো কিন্তু বাংলাদেশের উপর দিয়ে যাবো না আরেক দিক দিয়ে যাবো এরকম করতে পারছে দেখেন যে অমুক দেশে দিয়ে যাবো না যে এই দেশের লোকেরা আমাকে সম্মান করে না এই দেশ দিয়ে যাব না এরকম বলছে কোনো দিন সূর্য চন্দ্র কোনো দিন দেখা গেছে একটু নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে কারণ এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একক নিয়ন্ত্রণ সুনির্দিষ্ট সময়ের দিকে সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে আল্লাহর সমস্ত মাখলুকা যেমন প্রবাহমান আমার আপনার হায়াত আমার আপনার জীবনও কিন্তু প্রবাহমান আমার আপনার জীবনও কিন্তু থেমে নাই আমার আপনার জীবনও কিন্তু প্রবাহমান যত একটা দিন যাচ্ছে একটা রাত যাচ্ছে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে কবরের দিকে মৃত্যুর দিকে দিন দিন আগাইতেছি আস্তে আস্তে এক কদম এক কদম করে আগাই যাচ্ছি অর্থাৎ পুরা জীবনটাই মানুষের প্রবাহমান ইয়াজিরি এটা প্রবাহিত হচ্ছে মানুষের জীবন তিনি মহান ক্ষমতাবান তিনি মহান ইজ্জতের মালিক আবার তিনি আল গাফার তার আরেকটা পরিচয় হলো তিনি আল্লাহর বান্দাদেরকে মাখলুকদেরকে বেশি বেশি ক্ষমা করেন সুহান আল্লাহ এরপরে তিনি তার থেকে জোড়া বানিয়েছেন জোড়াকে স্ত্রীকে বানিয়েছেন আদম আলাহিসাল্লাম থেকে তোমাদের জন্য চতুষ্পর্যন্ত থেকে আট রকমের জোড়া তিনি নাজিল করেছেন সামানিয়াতা আজওয়াজ আট রকমের জোড়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন চতুষ্পর্যন্তর ভিতরে তৈরি করেছেন আমরা ওই দিকে ইয়া না করে আমরা তাফসিরের দিকেই মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করি আল্লাহ পাক সামানিয়াতা আজওয়াজ আট ধরনের জোড়া চতুষ্পর্যন্ত থেকে তৈরি করছেন চতুষ্পর্যন্ত থেকে আট ধরনের কারা অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সেখানে আল্লাহ পাক ওঁটের কথা বলছেন 
बकार कथा बोल तारे आपनर गानाम कथा बोल गानाम कथा बोल तारे मिनाल मज एस नाइने अर्थात छागल मध्य थे भेड़ा दुम्बार मध्य थे ऊँटर मध्य थे गरुर मध्य थे आल्ला नर ए मदी ए रकम सार रकम आठ प्रजाति कत सुंदर कत प्रजुक्ति कत विज्ञान खाटिए तैरी कर तुम चिंता करो तुम्हें आलमीन आहसान तकबीमे आहसान गठने सृष्टि कर शुरू कर पा पर्त को जगह की दरकार जगह को जिन स्थापन करा दरकार से आल्ला अनेक सूक्ष भाव स्थापन करुकईत जगह अल्लाह तैर कर जे जिन जत दामी से जिन तोपन जगह तूक्ष जगह तुकायित भाव स्ट्रंगलि शक्त भावे आल्ला स्थापन कर सोहान आल्ला ये बला आहसान तकबीम एर पर पूरा शरीर के आल्ला पाक जोड़ा जोड़ा बने बना लोहार मत सोजा बनान नहीं पूरा शर के जोड़ा जोड़ा कर नड़ाचड़ा करा जाए एदिक से दिक जाए बाका करा जाए ये आल्ला पाक फसवा मायर पेटर भोमे बनानों जैगाचन कर अंधकार पर अंधकार तीन टा पर्दार भरे गुमार तैर क्षेत्र सारे तुम्हें जी जगह तैरी तीन टा अंधकार पर्दार भरे तुम क्षेत्र समस्त सायस टेक्नोलजी विज्ञान से क्या लागान हो सोहान अल्लाह देखें एक जो मायर फैटर भरे आल्लाह रबुल आलमीन कि भाव विज्ञान प्रजुक्ति लागाई फेरस तक दिए से दीर्घ नय मास दस मास आल्लापाकर सृष्टिर प्रक्रिया सम्पादन कर सोहान आल्ला बंदा तुम्हें जे जगह बनाई वो जगह एक चिंता करो से जगह तीन टा पर्दार अंधकार पर्दार भरे जुलुम तीन सालास तीन पर्दा कि आपनर प्रथम ऊपर दिए एक चामा आमड़ा एक चामार पर भरे अपना थलिर जरायुर ऊपर एक आपनर चामा आटा हलो दुईटा एर पर भरे पतला जिल्ली दिए ओ पतला जिल्लिर भरे तुम प्रक्रिया सम्पादन कर सोहान तीन टा अंधकार आवरण दिए तरह जाए तुम सृष्टिर क्षटा सम्पादन कर सोहान आल्लाकुम हलन तुम्हारे रब अल्लाह रबुल आलमीन सोहान अल्लाह कबर जो प्रश्न आसार रबुका तुम्हार रब के अल्लाह बोलते तुम्हार रब जालिकुमल्लाह रबुकुम तुम्हार रब हलन से आल्लाह जिन ये सब किस बना पर्त जो बर्णनागुल दी दिए आल्लाह पाक बोलते इन ही हलन से रब तुम्हारे आल्लाह लाहुल मुल्कु समस्त राजत समस्त मालिकाना एकम्र से आल्ला से रबर लाइलाहा तुम्हारे को हक सत्यारे मबुद नाई 
বান্দা এই সব কিছু জানার পরেও তুমি কোন দিকে প্রত্যাবর্তন করতেছ কোথায় যেতে চাও তুমি সব কিছু তোমার চোখের সামনে দেখার পরেও তুমি কোন দিকে যেতে চাও ইন তাক ফুরুফ ইন্নাল্লাহ গানিয়ুন আনকুম তুমি যদি আল্লাহর নাম মানো আল্লাহকে অস্বীকার করো কুফরি করো আল্লাহর এক জাররা পরিমাণও তুমি ক্ষতি করতে পারবা না আল্লাহ তোমাদের থেকে সম্পূর্ণ অভাব মুক্ত মানে তোমরা আল্লাহর কাছে যাইতে হবে আল্লাহ তোমাদের কাছে কোনো কিছুর জন্য আশা লাগবে না তো তুমি কুফরি করলে আল্লাহর ক্ষতি কি তুমি কুফরি করলে ক্ষতি টাকার তোমার যদি তোমরা আল্লাহর শোকর গুজার করো আল্লাহ তোমাদের প্রতি খুশি হন রাজি হন আর শুনে রাখো একজনের পাপের বোঝা আমি আল্লাহ অন্যের উপরে চাপাই দি না একজনের পাপের বোঝা আরেকজনের উপরে তুলে দিই না তো একজনের পাপের বোঝা যদি অন্যের উপরে না তোলা হয় তো একজনের নেকামলের বোঝা আরেকজনের উপরে কেমনে আসবে কথাটা বুঝছেন না মানে একজন খুব আমল করে আমি কিছু করি না আমি এই আশায় বসে রয়েছি যে আমার হুজুরে যা আমল করে ওই আমল দিয়ে আমিও ফার হয়ে যাব একজনের পাপের বোঝা আরেকজন নিবে না একজনের আমল দিয়ে আরেকজন কেমনে পার হবে এজন্য আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালা তাজের ওয়াজেরা তোমবে যারা ওখরা তোমাদের একজনের পাপের বোঝা আরেকজনের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে না এজন্য গুনা করবেন আপনি দায়কার আপনার এটার জন্য আরেকজনকে আল্লাহ পাক শাস্তি দিবেন না তবে এখানে কথা আছে এই আয়ের দিয়ে আবার অনেকে ভুল ব্যাখ্যা করে কয় পরিবারে ছেলেমেয়ে নামাজ পড়ে না এটা দায় দায়িত্ব ছেলেমেয়ের আরেকজনের দায় আমার উপরে আসবে কেন স্ত্রী নামাজ পড়ে না এটা তার দায়িত্ব তার তার গুণা তার আমার গুণা আমার এখানে কিন্তু ওই ওই সূত্র প্রযোজ্য হবে না পরিবারে স্বামী হলেন কি প্রধান তিনি তার স্ত্রী তার ছেলে মেয়ের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে নবী সাল সাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন আল্লাহ কুল্লু কুমরাইন বা কুল্লু কুম মাসউল তোমরা সকলে এক একজন রক্ষক এক একজন রাখাল রাই মানে রাখাল তোমরা এক একজন রাখাল তো রাখালে কি সরাইবেন গরু সরাইবেন না মানুষ সরাইবেন স্ত্রীকে সরাইবেন ছেলে সরাইবেন মেয়ে সরাইবেন স্ত্রী সরাইবেন মেয়ে সরাইবেন ছেলে সরাইবেন এখন এই সরানোর ব্যাপারে যাদেরকে আপনি সরাইতেছেন এদের জবাবদিহিটা আপনাকে করতে হবে আপনি মাঠে রাখাল হিসাবে আপনি ছাগল নিয়ে গেছেন পঞ্চাশটা বিকালবেলায় আসার সময় আনছেন চল্লিশটা আর দশটা কই গেছে এই জবাব আপনি দিতে হবে না হয় আপনি চুরি করি বিক্রি করে ফেলছেন ওখানে অথবা কিছু নিয়ে গেছে এই হিসাব তো আপনাকে সন্ধ্যায় দিতে হবে আপনাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দায়িত্ব দিছেন স্ত্রীকে ছড়ানোর জন্য ছেলে মেয়ে ছড়ানোর জন্য সুতরাং এদের সব কিছুর জবাবদিহিতা আপনাকে আমাকে করতে হবে যদি ঠিক মতো আপনি পরিচালনা না করেন তখন আপনার পরিচয় হয়ে যাবে আপনি দায়ুস স্বামী আপনি হয়ে যাবেন দায়ুস এই জন্য দায়ুস যত নামাজি হোক যত দিনদার হোক যত বুজুর্গ হোক দায়ুস কোনো দিন জান্নাতে যাবে না এই জন্য আপনি ওই সব বাদ দিয়ে মসজিদে সারাদিন বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ করার থেকে আপনি জামাতে পরস্রা পড়ি দৌড় দেন দৌড় দিয়ে আপনার স্ত্রী সরান ছেলে মেয়ে সরান আপনি নামাজ পড়ছেন প্রথম কাতারে প্রথম জায়গায় তাকবির উল্লার সাথে আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছেলেটা নামাজ পড়ছে কিনা ওই খবর নেন স্ত্রীটা নামাজ পড়ছে কিনা ফজরের সময় আমি রাতে তিনটায় মসজিদে চলে আসছি বাসায় স্ত্রী নয়টার সময় ঘুম থেকে উঠে তা আমার এই তাহাজ্যদের তিনটা বাজে ওঠার কোনো দাম আছে তার থেকে আমার এত আমলের দরকার নাই আমি ফজরের সময় দূর একাত খালি ফরজ জামাতে পড়ম আসার সময় স্ত্রীকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে আসমো আবার দৌড়ায় যায় খবর নেব যে নামাজটা পড়ছে কিনা নাকি আমি তুলে দিয়ে আসছি আবার লাইফের ভিতরে ঢুকে গেছে এই সরানের দায়িত্ব কিন্তু আমার আপনার উপর ফরজ ফজরের নামাজটা পড়া পড়ছে কি না ছেলে পড়ছে কি না মেয়ে পড়ছে কি না এই জন্য সেখানে কিন্তু আপনি এটা বলা যাবে না যে স্ত্রীর হিসাব স্ত্রী দিব ছেলের হিসাব ছেলে দিবে মেয়ের হিসাব মেয়ের দিবে এটা বললে হবে না সবার হিসাব আপনাকে ঠিক স্ত্রী স্বামীর ঘরের রক্ষক রাখাল ওয়াল মার আত রাত নালা বাইতে যাও জিহা নবী সাল্লাম বলছেন স্ত্রী হলেন স্বামীর ঘরের রক্ষক 
তিনি হলেন হোম মিনিস্টার হোম মিনিস্টার মানে কি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আপনি হলেন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী স্ত্রী হলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আপনার ঘরের ভিতরে যা আছে এগুলার জবাব দিতে তাকে দিতে হবে আপনি মসজিদে আসছেন স্ত্রী আপনার চাউল এক মন বিক্রি করে দিছে এরকম করে কিন্তু অনেক জায়গায় গ্রামে গঞ্জে বিশেষ করে শহরে তো বিক্রি করবে কোথা থেকে চাউল কিনে খাইতে হয় কিন্তু গ্রামে যখন ধান চাউল থাকে ঘরের মধ্যে দেখা যায় স্বামীর অজ্ঞাত সারে ধান বিক্রি করে দিছে চাউল বিক্রি করে দিছে এই যে স্বামীর দান চাউল সম্পদ যা আছে এগুলো যদি তার অজ্ঞাত সারে আপনি চুরি করে বিক্রি করে দেন এটার জবাব দিতে কিন্তু আপনাকে করতে হবে আপনি ওটার পাহারাদার আপনি ওটার রাখাল আবার স্বামীর ছেলে মেয়ে রেখে স্বামী বিভিন্ন জায়গায় গেছে এই ছেলে মেয়েগুলো আপনার কাছে দিয়ে গেছে আপনি ছেলে মেয়েগুলোকে নামাজ শিখান নাই পর্দা শিখান নাই তৌহিদ শিখান নাই সেরেক শিখান নাই এটার জবাব দিয়ে তো আপনি স্ত্রীকে করতে হবে কারণ স্বামীর আমানত ছেলে মেয়েগুলো আপনার কাছে রেখে গেছে স্বামী আপনার বাপের কাছে ছেলে মেয়ে কতক্ষণ থাকে সারাক্ষণ থাকে কার কাছে মায়ের কাছে তাহলে ছেলে মেয়েকে তাওহিদ শিখাবে নামাজ শিখাবে পর্দা শিখাবে কে মা মায়ের উপরে ছেলে বাবার থেকে দায়িত্ব আর বেশি মা যদি না শিখায় এটার জন্য জবাব দেহিটা মায়েরও আছে নবী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলছেন আলমাইয়ে তো ইয়াজ যাবো ফে কাবরে হি বিমা নি হালাই মাইয়ে যখন মারা যায় ছেলে মেয়েরা যদি নিয়া হা করে চিৎকার করে করে কান্দে ওই দেখবেন ওই যে শিকল দিয়ে দিয়ে এমনি এমনি মারে মারে না হ্যাঁ তারপরে বুক বুক থাপড়ায় তারপরে কাপড় ছিঁড়ে ফেলায় তারপরে ভাড়া করে কান্নার জন্য লোক নিয়ে আসে জাহেলি যুগে এরকম করত অনেকের কান্না আসে না তাও করে কান্নার বান ধরে সবাই কবি যে দেখো এ কানতেছে না অনেক ছেলের বউ আছে শ্বশুর মারা গেছে একটু কান্না আসে না এখন একটু যদি না কান দেয় সবাই কবি দেখো ছেলের বউ এটা খুশি হয়েছে শ্বশুর মরে গেছে শাশুড়ি মরে গেছে ছেলের বউ খুশি কান্না আসে না তাও জোর করি একটু কান দেয় সিলে সিলে আর সবসময় চুপ করে বসে থাকে যখন মানুষ আসে তখন বেশি করে কান দেয় মানুষকে দেখানোর জন্য যে সবাই বলবে যে দেখো ছেলের বইটা শ্বশুর শাশুড়ির জন্য কি কান্না কাঠি করতেছে দেখানোর জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন এই রকম নিয়াহা যখন ছেলে মেয়েরা সন্তান সন্ততি করে তাকে কবরে আজাব দেওয়া হয় এখন কথা হইল কানলো এরা আমার আজাব হইব কেন ঠিক না যে কানছে ছেলে মেয়েরা গুণা করছে ছেলে মেয়েরা তা আমাকে আল্লাহ পাক আজাব দিবে কেন আমাকে আজাব দিবে এই জন্য যে আমি তাদেরকে এইটা শিখাইলাম না কেন কোনটা গুণা কোনটা হারাম কোনটা হালাল কোনটা সুন্নত এটা শিখাইলাম না কেন এইটা না শেখানোর কারণে আমাকে আজাব দেওয়া হবে কিন্তু আমি সব দায়িত্ব পালন করছি তারপরেও যদি তারা করে এটার জন্য আমার জবাব দিতে আজাব নাই এই জন্য এই ওয়ালা তাজেরও হাজেরা তো বিজরা ওখরা হইল মানে এটা পরিবারের ব্যাপারে না এটা একজন আরেকজনের ব্যাপারে মানে আমরা যারা এখানে আছি ধরেন আমার গুণার দায়বার আপনি নিবেন না আপনার গুণার দায়বার আমি নিব না কারণ আমার কবরে আপনি যাবেন না আপনার কবরে আমি যাবেন এই জন্য আমি কথা একটা বলবো আর আপনি কোনো যাচাই ছাড়া মেনে ফেলবেন মেনে নেওয়া যাবে না না আপনার কবরে কিন্তু আমি যাব না যাব আপনাকে যখন মন কান্নকে জিজ্ঞাসা করবে ওয়ামান নাবি ইউকা আপনি কি ওখান থেকে টেলিফোন দিই হুজুর সরকার বাড়ির হুজুর আছেন আমি কিন্তু আপনার জিজ্ঞাসা করা ছাড়া কিছু করি না বলেন তো দেখি মান নাবি ইউকা জিজ্ঞেস করতেছে এখানে কি বলবো বলে দেন একটু বলতে পারবেন টেলিফোন করা যাবে মোবাইল করা যাবে আপনার কবরে জবাব দিতে করতে হবে আপনাকেই সুতরাং আপনি কোন আমল কিভাবে করবেন ইমান বিশুদ্ধ কিভাবে করবেন এটা চিন্তা করবেন আপনি আমাদের সবার থেকে আপনি অ্যালেম নিবেন সবার থেকে শুনবেন কিন্তু কোনটা হক কোনটা সহি এটা মেনে নেওয়ার দায়িত্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আপনার আপনি এমনি শুনবেন আর মেনে নেবেন এই কাজ করা যাবে না আপনি সবার থেকে শুনবেন শুনতে নিষেধ নাই কিন্তু শোনার পরে যাচাই বাছাই করে কোনটা হক কোনটা সহি কোনটা দিন এইটা বাছাই করার দায়িত্ব আপনার এর জন্য কিন্তু আপনাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এরপরে তোমাদের সবাইকে তোমাদের সেই রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে তোমরা যে আমল করতে সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহ সংবাদ দিবেন জানাই দিবেন ইন্নাহ আলিম বিজাতি সুদূর আল্লাহ বলেন বান্দা শুনো 
তোমার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে আমি আল্লাহ তোমার অন্তরের ভিতরে কি নড়াচড়া করে সেটাও আমি জানি সোহান আল্লাহ দেখেন উকিল ব্যারিস্টার কিসের দরকার আপনি তো যা করছেন সব তো আল্লাহ জানেন সব দেখছেন সব কিছু আছে আল্লাহ বলতেছেন তুমি এখনো করো নাই অন্তরের ভিতরে একটু নড়াচড়া করতেছ চিন্তা করতেছ কালকে অফিসে যাই কেমনে দুই নম্বরই কাজটা করবা এখনো করো নাই মনে মনে চিন্তা করতেছ কালকে কেমনে যাই এই কাজটা করবা কেমনে গোষ্ঠা খাইবা এই কৌশল ঠিক করতেছ যে কালকে এই ফাইলটা সিগনেচার করব কত টাকা নেওয়া যায় কেমনে নিতে হবে এবং যাতে দুদককে ফাঁকি দেওয়া যায় কেমনে কি করা যায় আপনি কৌশল করতেছেন অন্তরের ভিতরে আল্লাহ সুবান তালে এটাও জানেন আল্লাহ বলতেছেন ইন্নাহ আলী মম্বিজাত সুদূর তোমাদের মনের ভিতরে অন্তরের ভিতরে কি নড়াচড়া করতেছে সেটার এলামো আমি আল্লাহর আছে সোহার আল্লাহ ওইদা মাসাল ইনসান দুর্রন দার আব্বাহ মনি বানিলাই আল্লাহ বলেন যে ইনসান বানাইছি মানুষ বানাইছি এটার কিছু খাসিয়ত আছে এটার মধ্যে বড় খাসিয়ত আছে ছাগলের খাসিয়ত একদিন আমরা আলোচনা করছি না মানুষের মধ্যে ছাগলের খাসিয়ত বেশি এই জন্য সমস্ত আম্বিয়া আলহিমসাল্লামকে দিয়ে আল্লাহ পাক ছাগল ছড়াইছেন আল্লাহ বলেন ওয়াইদা মাসাল ইনসান আধুরুন এই ইনসানকে মানুষকে যখন বিপদাপদ স্পর্শ করে দা আর আব্বাহ মনি বা নিলেহে তখন একনিষ্ঠভাবে তার রবের কাছে দোয়া করে যখন বিপদাপদ আসে অসুস্থ হয় হাসপাতালের বেড়ে শুয়ে আসে ডাক্তার বলছে আপনার আর কোনো চিকিৎসা নাই আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এবার আল্লাহ ছাড়া আর কিছু বোঝে না কারণ বিপদে পড়ছে সারা বছর কোরআন তালাবাদ করে না মাঝে মাঝে দেখিতে কোরআন পড়ে কি ব্যাপার কয় হুজুর অনেক বিপদে আসি মানে কোরআন বিপদের জন্য বিপদে আসে এখন কোরআন তালাবাদ করতেছে কয়দিন দেখি মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত জামাতা নামাজ পড়ে কয়দিন পরে আর দেখি না কি ভাই কয় মাঝখান দিয়ে অনেক বিপদে পড়ছিলাম এই জন্য পাঁচ ওয়াক্ত পড়ছে এখন বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে গেছে আর জামাতে মসজিদে ধারে কাছেও পাওয়া যায় না এটা মানুষের অভ্যাস আল্লাহ পাক বলতেছেন যখন মানুষ এরকম বিপদে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন হয় তখন দার আব্বাহ ডাকে কাকে রবের কাছে কেমনে ডাকে মুনিবান ইলাইহে মুনিবান মানে একেবারে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই বুঝে না আল্লাহর দিকে এনা বা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে যায় যখন আমি আল্লাহর নিয়ামত দিয়ে তার বিপদটা আমি সরাই দিই এর আগে যে আমি আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে দোয়া করছিল সেই কথাটাও সে ভুলে যায় এর আগে যে আমি বিপদের আগে যে দোয়াটা করছে সেইটাও সে একেবারে বলে যায় এবার আল্লাহর সাথে বিভিন্ন সমকক্ষ নির্ধারণ করতে থাকে যারা তাদেরকে তা আল্লাহ রাস্তা থেকে গোমরা করে দে মানে এবার বলে যে ওই হুজুরের তাবিজটা আনছিলাম এই তাবিজে আমার বিপদটা চলে গেছে বাস আল্লাহ বিপদ দূর করে দিছে এটা আর বিশ্বাস না ওই তাবিজে দূর করে দিছে ওই ডাক্তারের কাছে ভাগ্য ভালো গেছিলাম না হয় কিন্তু আমার অবস্থা খারাপ এই অসুখ আর ভালো হইতো না অথচ অসুখ ভালো করছেন কে আল্লাহ সুবান তালায় আপনাকে ওই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রেরণা ভিতরে তৈরি করে দিছেন আল্লাহ পাক ওই ডাক্তারের মাধ্যমে ওই চিকিৎসার মাধ্যমে আপনাকে ভালো করে দিবেন এটা আল্লাহ পাক এই জন্য আপনাকে ওই দিকে পাঠাইছেন কিন্তু ভালো করছেন কে আল্লাহ সুবান তা কিন্তু মানুষের অভ্যাস হলো এর আগে যে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে এটা ভুলে গিয়ে এবার সে সেরেক করতে থাকে কুল তামাত্তা বেকো ফেরে কলিলা রাসুল আপনি বলুন অল্প সময়ের জন্য তোমার কুফরে নিয়ে উপভোগ করতে থাকো ইন্নাকামিন আসহাবিন্নার তুমি অবশ্যই জাহান নামের অধিবাসী হবে আম্মান হুয়া কনে তুন আনা আল্লাইলে সাজে দাও কয়দারুল আখেরা ওয়াইয়ার জো রহমাত রাব্বি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জমিনে আমার কিছু বান্দা এরকমও আছে আম্মান হুয়া কানে তুন যারা কানে তিন বান্দা একেবারে একনিষ্ঠ বান্দা আনা আল্লাইলি সাজেদান ওয়া কয়মান সারা রাত্রি রাত্রির বিভিন্ন সময়ে তারা আমি আল্লাহর কাছে সেজদায় পড়ে থাকে আমি আল্লাহর কাছে দণ্ডায়মান রত অবস্থায় এবাদত করতে থাকে ইয়াহজারুল আখেরা আখেরাতের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকে ওয়াইয়ার জো রহমাত রাব্বিহি এবং সব সময় তার রবের রহমত প্রত্যাশা করে আল্লাহ পাক বলেন এই মানুষগুলা কি আগের ওই মানুষগুলার মতো নাকি আল্লাহ প্রশ্ন করছেন আম্মান হুয়া 
এর আগে যাদের কথা বলছে যারা বিপদে পড়লে দোয়া করে বিপদ থেকে উঠলে আর দোয়ায় করে না শেরেক করে আরেকজন হইল বিপদ অবস্থায় হোক স্বাভাবিক অবস্থায় হোক সর্ব অবস্থায় রাত্রিবেলা সেজদা এবং কেয়ামের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দেয় আল্লাহ বলতেছেন এরা দুজন কি সমান আল্লাহ পাক বলেন রাসুল আপনি বলুন যারা জানে যাদের এলেম আছে আর যাদের এলেম নাই এই দুইজন কি সমান হইতে পারে নাকি এই দুইজন সমান নয় তাহলে এলেম লাগবে আমি মূর্খ মানুষ কিছু জানি না জাহেল মানুষ এই কথা বলি বসে থাকা যাবে না আল্লাহ পাক ইমানের এলেম সকলের উপরে ফরজে আইন করছেন সুরা মোহাম্মদের উনিশ নম্বর আয়াত ফালাম আন্নাহুলা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন লা ইলাহা ইল্লাহ এলেম শিখো ফালাম ফালাম মানে এলেম শিখো জানো বুঝো শিখো অনেক ভাই আছে অনেক বোন আছে জানেও না বুঝেও না শিখেও না কয় আমি মূর্খ মানুষ কিছু জানি না এই কথা বলে বসে রেছি কিন্তু জানতে হবে শিখতে হবে ইমানের এলেম লাগব এবং দিন সম্পর্কে আপনার রব সম্পর্কে নবী সম্পর্কে সহি আকিদা স্পষ্ট আপনার বিশ্বাস থাকতে হবে আপনি নবী সালাম সম্পর্কে জবাব দিই আছে কবরে এই জন্য নবীর সম্পর্কে আপনার আকিদা স্পষ্ট থাকতে হবে দিন সম্পর্কে আপনার আকিদা স্পষ্ট থাকতে হবে রব সম্পর্কে আপনার আমার আকিদা স্পষ্ট থাকতে হবে এই জন্য আল্লাহ পাক বলতে যারা জানে আর যারা জানে না এরা কি সমান এই জন্য দেখবেন আপনি আমি পরীক্ষা করলে বুঝতে পারবেন এ আমাদের এখানে অনেক ভাই আছেন যারা নিজেরা লেখাপড়া করেন যারা তাফসির পড়েন বিভিন্ন হাদিস পড়েন বিভিন্ন বইপত্র ইসলামী বইপত্র পড়েন তারা পড়াশোনা করে দিন শিখেন আর কিছু ভাই আছে কোনো লেখাপড়াই করে না খালি ওই শুক্রবারে তাপসির শুনে সরকার বাড়ির তাপসির শুনে আর মাঝে মাঝে কিছু শুনে ইউটিউবে কিছু শুনে দুই রকমের আছে এরকম আসেন না অনেকে কোনো লেখাপড়া করেন যারা লেখাপড়া করে সহি দিন পাইছে এদের সহি দিন পাওয়া এত মজবুত এদেরকে দুনিয়ার কোনো শক্তি সহি দিন থেকে সরাইতে পারবে না একজনে খালি বলি দিলে সে এটা মেনে নিবে না সে এটা যাচাই বাছাই করবে দেখবে যে আমি যে বোখারে শরীফ পড়ছি ওই যে তিরমিজি শরীফ পড়ছি নাসাই শরীফ পড়ছি নাসাইয়ের মধ্যে আছে কি না ইবনে ভাজা আছে কি না তারে কিন্তু লড়ানো খুব কঠিন কিন্তু আরেকজন কোনো পড়ালেখা করে না খালি শুনে তো এ তো শোনার সময় আমার পাগড়ি দেখছে এরকম আরেক হুজুর এসছে ওই হুজুরের পাগড়ি এত বড় এবার কয় এই হুজুর মনে আরও বড় হুজুর এবার ওই হুজুরে কইল যে রাসুল নূরের তৈরি রাসুল হাজির নাজের রাসুল গায়েব যেন কয় না এই হুজুরেরটাই ঠিক কারণ তার তো কোনো এলেম নাই কোনো কিতাবাদিও পড়ে নাই হাদিসও পড়ে নাই এলেম কোনো এলেমে নাই খালি শুনে হে কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে পাল্টি যাইব এ স্থির থাকতে পারবে না ইমানের উপরে ইবলিস যদি আরও সুন্দর সুরতে ইবলিস সুরত কিন্তু আরও সুন্দর ইবলিস বিশাল পাগড়ি দিয়ে বিশাল জুব্বা দিয়ে বিশাল আবা লাগায় হেলিকপ্টারে করে যদি আসতে পারে বাস এবার তো কবে যে এই হুজুর হেলিকপ্টারের হুজুর এই হুজুরের থেকে বড় হুজুর মনে আর পৃথিবীতে নাই বাস এই হুজুরে যা বলবে এটাই ঠিক এ তো মানে এলেম যদি না থাকে হে পাগড়ি দি ঠিক করবো কোন হুজুর বড় হুজুর দাঁড়ি দি ঠিক করবো কোন হুজুর বড় হুজুর ওই বিমান আর হেলিকপ্টার দিয়ে ঠিক করবো কোনটা বড় হুজুর সুর দিয়ে ঠিক করবো কোনটা বড় হুজুর কারণ এলেম কালাম তো নাই এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন কুল হাল ইয়াস্তাবিল্লাদিনা যাদের ভিতরে কিছু এলেম আছে এরা আর যাদের ভিতরে এলেম নাই এরা কোনোদিন সমান হইতে পারে না দুই ইমানে বেশ কম আছে এলেম ওয়ালা ইমান এলেম বিহীন ইমান দুই ইমান কিন্তু আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে এই জন্য কি করতে হবে লেখাপড়া করতে হবে অনেকে লেখাপড়া করে না আল্লাহ পাক কোরআনের সর্বপ্রথম আয়াত নাজিল করছে কি একরা একরা মানে কি পড়তে বলছে আল্লাহ বলে নাই এসমা শুন বলে নাই কি বলছেন একরা পড়তে হবে একরা সবাইকে বলছেন যে পড়ো পড়ো আর শয়তান সাহায্যে যত আপনি পড়ালেখা থেকে দূরে থাকেন তত শয়তানের লাভ এই জন্য শয়তান মানুষকে কোরআন থেকে দূরে রাখতেছে কয় আরে মিয়া তুমি মূর্খ মানুষ তুমি কোরআনের কি বুঝবা খবরদার তুমি কোরআন পড়িও না খালি ফজিলত লাভ করো তালাবাদ করে করে অর্থ বোঝা তাফসির বোঝা এগুলো তোমার কাজ না এগুলো মুফতি সাহেবের কাজ ইমাম সাহেবের কাজ এটা তোমার দরকার নাই তারপরে বোখারি মুসলিম তিরমিজি এগুলো তুমি কি বুঝো এগুলো মহাদ্দেস্তের কাজ এগুলো মুফতি সাহেবদের কাজ ওনারা পড়বো তোমার এগুলো জানার দরকার নাই তুমি বোখারি শরীফ পড়ে গোমরা হয়ে যাবে মুসলিম শরীফ পড়ে গোমরা হয়ে যাবে 
বাংলা বোখারি লইলে হাঁটো বোখারি ফাই ফাই আমল করো তুমি তো গোমরা হয়ে যাচ্ছ হ্যাঁ এই জন্য শয়তান সবসময় চায় এলএম থেকে দূরে রাখতে এলএম থেকে দূরে রাখতে পারলে শয়তানের লাভ শয়তান সেখানে আশ্রয় নিতে পারে যদি এলএম না থাকে আর এলএম থাকলে শয়তান সহজে তার ধারে কাছে আসতে পারে না ইন্নামা ইয়াতাদাক্কারু উলুল আলবাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন শুধু মাত্র জ্ঞানীরা বুদ্ধিমানেরাই এই কোরআন থেকে দিন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে সোহান আল্লাহ সবাই কিন্তু উপদেশ নিতে পারে না পারে শুধু উলুল আলবাব উলুল আলবাব মানে যাদের ভিতরে কিছু আছে কিছু মেধা কিছু বুদ্ধি কিছু তীক্ষ্ণ যাচাই বাছাই করার মতো জ্ঞান আছে আল্লাহ পাক সব মানুষের ভিতরে কিন্তু এরকম কিছু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিছে কিন্তু এই বুদ্ধিটা কি করে আমাদের দেশে বা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় প্রথম যখন আমাদের দরবারে আসে আমরা কি করি ওই ওই আক্কেল দাঁতটা ভাঙি ফেলাই গোখরা সাপ যখন কিন্তু নিয়ে যায় তখন প্রথম কি করে বিষ দাঁতটা আগে ফালাই দেয় এবার যত কামরা যত লাফা কিন্তু আর কাজ হবে না ঠিক আমাদের এই যাচাই বাছাই করার মতো যে জ্ঞানটা উলুল আলবাবটা আল্লাহ যেটা দিয়ে দিছেন এটারে আগে আমরা বোতা বানাই ফেলাই বোতা বানাই কিভাবে বলি যে যে খাতা এ বুজুর্গান গ্রেপ্তান খাতাস খবরদার আমি বুজুর্গের কাছে কথা শুনতে আসছেন এই বুজুর্গের বুল ধরা আরেক বুল বাস আমি যা বলমো আর কোনো বুল ধরতে পারবেন না আমি যা বলমো সব আপনি শুনে থাকবেন সব মেনে নেবেন কোনো বুল ধরা যাবেন এই যে আপনি বোতা হয়েছেন এই বোতা হইতে হইতে আস্তে 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 এই দাঁত পুরা ভেঙে যাবে আপনি পুরা ব্যাগ কল হয়ে যাবেন এখন যদি এক সময় যায় এমন ব্যাগ কল হইবেন হুজুর বলবো যে আমি মাফাতে মার স্বামী আপনি কবেন সোহান আল্লাহ মানে একবারে পুরা একশো পার্সেন্ট গাঁদা ব্যাগ কল হয়েছেন আপনি বলবেন নাও জুবিল্লা কিন্তু ওই যে আক্কেল দাঁত ভাঙি দিছে আগে তো ভাঙ্গা হয়ে গেছে একবারে বোতা হয়ে গেছেন এই জন্য উলুল আলবাব আল্লাহ পাক বলছেন মানুষ যাচাই বাছাই করার মতো জ্ঞান আল্লাহ সবার মধ্যে দিছেন এই জন্য আপনি শুনবেন সবার কথা কিন্তু যাচাই বাছাই করবেন কোনটা হক কোনটা কোরআন সুন্নার সাথে মিলে তাহলে আপনি হেদায়ত পাবেন আর যাচাই বাছাই বিহীন অন্ধভাবে শুধু মেনে নেবেন আর বলবেন আর শুনবেন তাহলে হেদায়ত পাওয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন রাসুল আপনি দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দিন ইয়া এবাদ ইয়াল্লা দিন আমানু হে আমার ইমানদার বান্দারা ইত্যাকু রব্বাকুম তোমাদের রবকে ভয় কর লিল্লা দিন আহসানু ফিহা দিহি দুনিয়া হাসানা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুনিয়ার মধ্যেই তোমাদের জন্য অনেক হাসানা অনেক কল্যাণ রেখে দিয়েছেন ওয়া আরদুল্লাহ হেওয়াসিয়া আল্লাহর জমিন অনেক প্রশস্ত এই কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়া আরদুল্লাহ হেওয়াসিয়া এটা হিজরতের আগে হাফসায় হিজরতের আগে নাজিল হয়েছে যখন মক্কা মক্কার রামায় সাহাবাই কেরামদের উপরে কঠিন নির্যাতন চলতেছিল তখন সাহাবাই কেরাম কোথায় যাবেন চিন্তা করতেছিলেন যে মক্কা ছেড়ে আর যাওয়ার রাস্তা কোথায় আল্লাহ পাক বলতেছেন ওয়া আরদুল্লাহ হেওয়াসিয়া আল্লাহর জমিনকে সংকীর্ণ মনে করি না খালি মক্কা আল্লাহর জমিন না আল্লাহর জমিন প্রশস্ত অনেকে চিন্তা করে কয় যে সমাজে থাকি যে এলাকায় থাকি এই এলাকায় তো দিন পালন করা সহি আকিদার উপরে থাকা সহি ইমানের উপরে থাকা অনেক কঠিন অনেক কঠিন আল্লাহ পাক বলছে আরদুল্লাহ হেওয়া আছে আল্লাহর জমিন অনেক প্রশস্ত চিন্তার কারণ নাই মক্কা যদি দাওয়াতের পথ বন্ধ হয় আল্লাহ মদিনা খুলে দিবেন আল্লাহ পাক হাফসা খুলে দিবেন ইথিওপিয়া খুলে দিবেন আপনি আমি অনেকে মনে করি মনে হয় সরকার বাড়ি মসজিদে দাওয়াত বন্ধ হইলে পুরো বাংলাদেশে বন্ধ হয়ে যাবে নাকি সরকার বাড়ি মসজিদে না হইলে কত মসজিদে হবে আল্লাহর জমিন কি সংকীর্ণ নাকি আল্লাহর জমিনে দাওয়াতের অভাব আছে নাকি আল্লাহর জমিন প্রশস্ত আল্লাহ পাক এক জায়গা বন্ধ হইলে আরেক জায়গায় খুলে দেয় এক জায়গায় বন্ধ হইলে আরেক জায়গায় খুলে দেন আল্লাহর দিনে দাওয়াত দিতে গেলে কেউ যদি ময়দানে নামে এক ক্লাসের সাথে যে আমি আল্লাহর দিনের দাওয়াত দিয়েই যাব আল্লাহ তার জন্য সারা দুনিয়া খুলে দিবেন সোহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ বলতেছেন ও আরতুল্লাহ হেওয়া সে আ আল্লাহর জমিন খুব প্রশস্ত ইন্নামা ইউ আফ তবে এই প্রশস্ত জমিনের মধ্যে যারা সবর ধরে আল্লাহ তাদেরকে বেহিসাব উজরত দান করেন সোহান আল্লাহ এমন উজরত দেন যেটার কোনো হিসাব নাই তবে শর্ত হইল সবর সবর ধরতে হবে কুল ইন্নি উমির তোয়ানা বোদাল্লাহ মুখলেস আল্লাহ উদ্দিন 
রাসুল আপনি বলুন আমাকে আমার রব আমার আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন আল্লাহর এবাদত করি একনিষ্ঠভাবে তাওহিদের ভিত্তিতে মুখলেস আল্লাহুদ্দিন আল্লাহর জন্য দিনকে খালেস করে এবাদত করি ও উমির তু লিয়ান আকু না আব্বাল আল মুসলিমিন আল্লাহ পাক আমাকে এই নির্দেশও দিয়েছেন আমি যেন জমিনে সর্বপ্রথম এক নম্বর মুসলমান হই সোহান আল্লাহ আউ্বাল আল মুসলিমিন আউ্বাল আল মুসলিমিন মানে পৃথিবীর যত মুসলিম আছে তন মধ্যে আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট মানে আমার ইমান আমার আকিদা আমার আমল সব কিছু হবে আউ্বালুল মুসলিমি এবং পৃথিবীতে যদি একজনও মুসলমান না থাকে একজনও মমিন নেই আমি একজন দাঁড়ায় থাকব আমি একজন সত্যের সাক্ষী হয়ে আমি একজন তাওহিদের পতাকাবাহী হয়ে একজন দাঁড়ায় থাকব এই সমাজে সবাই সেরেক করে তো বলে যে আমি সবাই সেরেক করে আমি কেমনি একা থাকি এই একা থাকাটাই মমিনের আলামত যে সবাই সেরেক করবে কিন্তু আমি সেরেক আল্লাহাদত করি একমাত্র আল্লাহর এখানে আবুদুল্লাহ না বলে আল্লাহ আগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আবুদ পরে আনা হয়েছে এটা আরবি বালাগাতের নিয়ম অনুযায়ী মানে একমাত্র এবং গুরুত্ব আরোপ করার জন্য মাফুলকে আগে নেওয়া হয় ফেলকে পরে আনা হয় এই জন্য আল্লাহ বলেন কলিল্লাহ আবুদ বলুন আমি এবাদত করি শুধু একমাত্র আল্লাহর মুখলেস আল্লাহ দিনই আমার দিনকে শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করি আমার দিনকে শুধু আমি একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করি ফাবুদু মাসি তুম মিন্দু নিহি রাসুল আপনি বলুন আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ইচ্ছা এবাদত করো না কেন কুল ইন্নাল খাসির ইন্লা দিন খাসেরু আনফুসাহুম ওয়া আহলি হিম ইউম আল কেয়ামা যারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা হতবাগা তারা কেয়ামতের দিন নিজেদেরকেও ক্ষতি করবে তারা হালকেও ক্ষতি করবে আল্লাহ ছাড়া যদি অন্যদের আবাদত কর তাহলে দুনিয়াও বরবাদ আখেরাত বরবাদ আর যে লোক নিজে বরবাদ হয় তার আহালকেও বরবাদ করে কারণ তার কারণে তার মা বাবা যাহার নামে যাইতে হয় তার কারণে তার স্বামী যাহার নামে যাইতে হয় তার কারণে আরো অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই জন্য আল্লাহ বলছেন ইয়াজুল্লাদিনা মানু কু আনফুসা কুমি কুম নারা হে ইমানদার গন নিজেও জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও পরিবারকেও জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও তাহলে তাবলিক করতে হবে কোথায় পরিবারে আমার পরিবারকে কিভাবে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাবো এক নম্বরে তাবলিক শুরু করতে হবে কোথায় পরিবারের মধ্যে আমার স্ত্রীর মধ্যে আমার ছেলে মেয়ের মধ্যে এদেরকে কিভাবে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানো যায় তারপরে আলহামদুলিল্লাহ আমার পরিবার ঠিক হয়ে গেছে পরিবারে দাওয়াত চলতেছে তারপরে আমার আত্মীয় স্বজন তারপরে আমার প্রতিবেশী এই জন্য এই 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 এইভাবেই তাদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তাওহিদ ইমান নসিব করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওহিদ ভিত্তিক সুন্নত ভিত্তিক আমল আল্লাহ আমাদেরকে নসিব করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সমস্ত প্রকার শিরিক থেকে হেফাজত করুন আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন সবাইকে সুস্থতা দান করুন যে সকল ভাইয়েরা বিপদ আপদ মুসিবতে আছেন আল্লাহ পাক সকল বিপদ আপদ মুসিবত দূর করে দিন আল্লাহ পাক আমাদের পরিবারের সবাইকে সালেহীন বানিয়ে দিন আল্লাহ পাক আমাদের পরিবারগুলোকে কোররাতে আইন বানাই দিন সোহান আল্লাহ মাবি হামদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাও ফের কবা তো বইলেক এটা কি সবাই পারেন না নাকি সবাই পারেন এটা হ্যাঁ এটার নাম হলো কাপ্পারাতুল মাজলিস অর্থাৎ যে কোনো মাজলিসের শেষে আপনি এইটা পড়বেন তাহলে আল্লাহ পাক এই মাজলিসের ভিতরে যত গুনা খাতা হবে যত বুল ত্রুটি হবে আল্লাহ পাক সব মাপ করে দিবেন সোহান আল্লাহ এটা ওই মাজলিসের জন্য কাপ্পারা হয়ে যায় এই জন্য সবাই আমার সাথে বলেন সোহান আকা আল্লাহ হুম্মা ওয়াবি হামদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহা 
ইল্লা আন্তা আস্তা ফেরুকা ওয়া আতুব ইলাইক এটা মুখস্থ করবেন সবাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো সময় যে কোনো মাসদেশে বসবেন ওঠার সময় এটা বলতে বলতে উঠে যাবেন কিন্তু আমাদের দেশের অভ্যাস হলো যে বসে রয়েছে বসে রয়েছে ওয়াজ শুনতেছে শেষে কয় দোয়াটা করে দেন ওই দিন এক মাহা পেলে দশ মিনিট ধরে দোয়া করছি হাতটা তুলি নেই খালি যত দোয়া আছে একবারে দেশের জন্য জাতির জন্য সারা দুনিয়ার জন্য অসুখ বিসুখের জন্য ওই এলাকার যা সমস্যা আছে সব সমস্যার জন্য দোয়া হয়েছে হাত না তোলার কারণে কয় দোয়া তো করলো না হুজুরে এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম এগুলো কি বললাম যে আল্লাহ গ্রামের সব মানুষকে সুস্থ বানাই দেন যত অসুস্থ আছে সুস্থ করে দেন যত মুরব্বী আছে সবাইরে আল্লাহ হায়াত বাড়াই দেন যত যুবক আছে সবাইরে স্বাভাবে মদিনা বানাই দেন যত শিশু আছে সালহীন বানাই দেন মা বোনদেরকে মা খাদিজার মতো বানাই দেন একবার কারোরে বাদ দিই নাই সব দোয়া করছি তারপরে ওকে হুজুরে তো দোয়া করলো না মানে দোয়া মানে কি ওই হাতটা তোলা হাত তুললে দোয়া হয় হাত না তুললে দোয়া হয় না অথচ দোয়ার জন্য কি হাত তোলা জরুরি নেই দোয়া সব সময় করতে থাকুন আপনি টয়লেটে ঢুকতেছেন টয়লেটে ঢুকেন না টয়লেটে ঢুকার সময় দোয়া আছে না কি দোয়া তো সেখানে কি আপনি হাত তোলেন হ্যাঁ টয়লেটের আগে ঢুকার আগে দিয়ে দোয়া পড়েন না সেখানে কি হাত তোলেন নাকি সেখানে আপনি টয়লেটে ঢুকবেন টয়লেটে ঢুকার আগে দিয়ে ক্যাবলা মুখী হয়ে সুন্দর করে দুই হাত তোলে আল্লাহর কাছে শুনে আল্লাহ আমি এখন টয়লেটে যাচ্ছি আল্লাহ আমার টয়লেটটা সহজ করে দিন আল্লাহ টয়লেটের ভিতরে যাতে আমার কোনো কষ্ট কাঠিন্য কোনো রোগ ব্যাধি আল্লাহ না হয় হেফাজত করে এরকম দোয়া করি আমরা হাত তুলি দোয়া করি নাকি তো ওইটা হাত তুলি নাই বলে দোয়া হয় নাই আবার বের হওয়ার সময় আবার তো দোয়া করি তো সেখানে হাত তুলি নাকি মসজিদে ঢুকে বের হই দোয়া করি না ঢুকার সময় দোয়া করি তো সেখানে কি হাত তুলি নাকি তাহলে সব জায়গায় হাত তোল হাত তোলা তো জরুরি বিষয় না দোয়া করা মূল বিষয় আর দোয়া তো সব সময় চলতেই আছে আমরা একজন আরেকজনকে সালাম দিতেছি একজন বলতেছি আসসালামু আলাইকুম আরেকজন বলতেছি ও আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বারাকাত রহমতের দোয়া বরকতের দোয়া সেখানে কি আমি আপনাকে দোয়া করার সময় আসসালামু আলাইকুম আপনি বলেন যে ও আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বারাকাত এরকম হাত তোলেন নাকি তা হাত না তুললে দোয়া হচ্ছে না এইভাবে কন্টিনিউ আমরা দোয়া করতেই আসি আমরা একজন আরেকজনের বলি হুজুর একটু দোয়া করিয়েন আমরা বলি যে জাজাক আল্লাহ খাইরান আল্লাহ আপনাকে জাজায় খাইর দিক কি আমরা বলার সময় জাজাক আল্লাহ খাইরান যে আল্লাহ আপনাকে হায়াত তো ইয়ে বাদিক এরকম হাত তোলে নাকি হাত তোলা তো জরুরি বিষয় না তবে আপনি একাকি নিজে নিজে যখন দোয়া করবেন রাত্রের গভীরে দোয়া করতেছেন নির্জনে দোয়া করতে সেখানে আপনি হাত তোলেন হাত তোলা দোয়ার একটা আদব কিন্তু সব জায়গায় এটার সিস্টেম বানাই ফেলা সেটা আদবের খেলাপ সেটা সুন্নতের খেলাপ সেটা বেদাতের পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে একজন ভাই জানতে চেয়েছেন জোরে কথা বলা হাই তোলা তাসবি শব্দ করে পড়া বা দোয়া শব্দ করে পড়া মসজিদের পরিবেশ নষ্ট করার বিষয়ে ইসলামের আদেশ নিষেধ এটা ভালো কথা বলছেন মসজিদের ভিতরে জোরে কথা বলা এটা কে আমাতার আলামত নবিসুল ইসলাম বলছেন যে কে আমাতার আগে জহরাতিল আসওয়াত ফিল মাসাহাজেদ মসজিদের ভিতরে আওয়াজ বেড়ে যাবে শোরগোল বেড়ে যাবে মানুষ চিল্লাচিল্লি করবে মসজিদের ভিতরে তারপরে হাই তোলা হাই তোলা তো তুলবে তবে তোলার সময় চেষ্টা করতে হবে শব্দ যাতে না হয় মুখের মধ্যে হাত দিয়ে রাখবেন কারণ আপনি আ করতেছেন মুখের থেকে তো গন্ধ বাইর হইতেছে আপনার আশেপাশে যারা আছে সবাই গন্ধটা পাইতেছে না আপনি হাত দিয়ে সুন্দর করে ঢেকে রাখবেন এগুলো হলো আদব তারপরে তাসবি তাসবি আপনি এমনভাবে পড়বেন যাতে নিজেরটা নিজে শুনতে পান আরেকজনকে শোনানো তো দরকার নেই আপনি পড়তেছেন আল্লাহর জন্য আল্লাহ শুনলেই হলো আর তবে একেবারে মনে মনেও পড়া যাবে না যে যেটা আপনি নিজেরটা নিজে শুনতেছেন না নিজেরটা নিজে শুনবেন আরেকজনকে শোনানো দরকার নাই তারপরে আপনি দোয়া দোয়াও আপনি মনে মনে বললে আল্লাহ শুনতেছেন আল্লাহ তো ইন্ন আলিম বিজাত সুদূর অন্তরে কি নড়াচড়া করতেছে সেটাও জানেন এইসব ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে তবে মানে দেখা যায় যে মাঝে মধ্যে অনেক কোনো কোনো ভাই আছেন কোনো কোনো মুরব্বী আছেন দেখা যায় যে এরকম অভ্যাস হয়ে গেছে এন ওনাদেরকে বললে ওনারা আবার মনে কষ্ট নেন হ্যাঁ তো মনে করে দা আমারে বলতেছে যে এটা এই জন্য কেউ কেউ করেন কিন্তু ওইটা কিছু করার নাই তবে যারা আমরা দিন মেনে চলতে চাই সুন্নত মেনে চলতে চাই তারা এইসব বিষয়ে আদাবের দিকে খেয়াল রাখতে হবে জি আমরা শেষ করে দিই সময় হয়ে গেছে জি কিন্তু যারা নিজের উপরে নিজেরা জুলন করছে তোমরা নিরাশ হয়ে না 
যারা নিজেদের নফসের উপরে অনেক জুলুম করে ফেলছো তারা আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হই না লা তাক না তো মির রহমতুল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়াকফির যুনুবা জামিয়া আল্লাহ তোমাদের সকল গুনাহ maaf করে দিবেন তে তাহলে তো শিরক করলে আল্লাহ maaf করে দিবেন ভাই বুঝাতে চাচ্ছেন এটা যে তাহলে আল্লাহ আবার বলছেন যে শিরক করলে maaf করবেন ওইটা হলো আপনি শিরক করছেন maaf পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তবে সেটা কখন মৃত্যুর আগে মারা যাওয়ার আগে আপনি তওবা করবেন তওবা করে শিরক থেকে ফিরে আসবেন শেরেক থেকে ফিরে আসলে আল্লাহ maaf করে দিবেন কিন্তু দুনিয়াতে আপনি শেরেকের উপরে অব্যাহত থাকলেন অটল থাকলেন থেকে মারা গেলেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ maaf করবে না কিন্তু দুনিয়াতে তো maafের সুযোগ প্রতিদিনে আছে সব সময় খোলা আপনি যে কোনো মুহূর্তে শেরেক থেকে ফিরে আসলেন তওবা করে তা আল্লাহ maaf করে দিবেন কবিরা গুনাহ থেকে তওবা করলেন আল্লাহ maaf করে দিবেন কিন্তু মরে গেছেন আপনি শেরেক লই তখন তো আর তওবার সুযোগ নাই ফিরে আসারও সুযোগ নাই ওইটা আল্লাহ maaf করবেন না এজন্য আল্লাহ কথাগুলো এজন্য বলছেন যাতে আমার আপনার মধ্যে শেরেক থাকলে দ্রুত গতিতে শেরেক ছেড়ে দিই যে আমরা আমল যা করতে পারে কম আর বেশি আপনার গুনা যদি কিছু থাকেও কবিরা গুনা সগিরা গুনা আল্লাহ পাক সহি মুসলিমের হাদিসে কুৎসির মধ্যে বলছে যে পাহাড় পরিমাণ গুনা নিয়ে আসলেও যদি আমার সাথে শেরেক না করো তা আমি আল্লাহ লাকি তুহু বিমিসলিহা মাগফেরা যে পরিমাণ গুনা নিয়ে আসবা সেই পরিমাণ মাগফেরাত নিয়ে তোমার সাথে মোলাকাত করব সুবহানাল্লাহ শর্ত হলো কি লা ইউশরিকু বিশাই আমি আল্লাহর সাথে শিরক করা যাবে না এজন্য আপনি আমল যাই করতে পারেন কিন্তু সব সময় খেয়াল রাখবেন কোন অবস্থায় যেন আমার দ্বারা শিরক না হয় এজন্য আমরা বলি না বেয়াদবি থেকে গায়র হাজির ভালো যে আপনি বেয়াদবি করবেন না প্রয়োজনে গায়র হাজির থাকেন অর্থাৎ আমল কম করেন তাও বেয়াদবি শিরক করেন না তারপর অনেক এক জায়গায় বিখ্যার জন্য গেছে দেখে যে কুকুরে দসছে কো বিখ্যার দরকার নাই আগে কুকুর থেকে বাঁচান আপনার আগে আমল এত বেশি দরকার নাই আগে শেরেক থেকে বাঁচেন ইমানটা বিশুদ্ধ করেন আমল কম হোক অসুবিধা নাই কিন্তু আমরা আছি আমলের হ্যাঁ আমল বেশি আমলের ব্যস্ততা খুব মুশগুল কিন্তু ইমানে যে নাই সেটার খবর নাই হ্যাঁ ইমান শেরেকে লিপ্ত জি ভাই জি আলহামদুলিল্লাহ এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে জুমার জামাত যদি বড় হয় সেখানে ফজিলত বেশি হবে কিনা ছোট জুমা হইলে সেখানে কম হবে কিনা মানুষের সংখ্যা আধিক্যের কারণে সাওয়াব কখনো কম বেশি হয় না কোন জুমার জামাতে যদি এক লক্ষ মুসল্লি হয় আরেক জায়গায় জুমার জামাতে একশো জন মুসল্লি হয় ফজিলত সব সমান আচ্ছা ধরেন বাংলাদেশের এক মসজিদে এক লক্ষ মুসল্লি হয়েছে মসজিদে হারামে এক হাজার মুসল্লি হয়েছে কাদের ফজিলত বেশি ওইটা ওই সংখ্যার কারণে না স্থানের কারণে ওইটা মসজিদের কারণে তিন মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর যত মসজিদ আছে সব মসজিদের ফজিলত সমান ওই সব মসজিদে দশজন হইলে যে ফজিলত দশ লাখ হইলেও একই ফজিলত সব মসজিদে আবার শোনেন মসজিদের ভিতরে নামাজ পড়া আর রাস্তায় নামাজ পড়া ফজিলতে বেশ কম আছে না কি বলেন আপনি মসজিদের ভিতরে ফুটলেন দোতলায় ফুটলেন তিনতলায় ফুটলেন পাঁচতলায় ফুটলেন আর আপনি রাস্তার মধ্যে কত ময়লা আবর্জনা কত কিছু পড়ে রয়েছে সেখানে ফুটলেন দুইটা কি সমান নেই সোয়াবের ক্ষেত্রে তা আপনি মসজিদ বাদ দিয়ে জামে মসজিদ বাদ দিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে জুমা পড়ানোর জন্য ময়লা আবর্জনা রাস্তা ঘাট সব জায়গা যায় পড়া শুরু করলেন আর মনে করলেন যে ফজিলত বেশি এটা হলো চরম মূর্খতা জাহালত মানে দিনের সম্পর্কে এলেম নাই হ্যাঁ মনে করে যে বেশি মানুষের সাথে পড়লে কয় কার উচি লয় কোনখান দিয়ে কবলে যায় ঘটনা কিন্তু এটা কয় এত লক্ষ মানুষ কার উচি লয় কোনখান দিয়ে কবল হয়ে যায় এটা আরেক সেরে কি চিন্তা চাত না যে কার উচি লয় কেমনে কবল হবে কারো উচি লয় কারো ইয়া হয় নাকি আমার উচি লেগে আপনাদের গুণা মাফ হইব নাকি আপনাদের উচি লে আমার আমার গুণা মাফ হইব নাকি আল্লাহ রসুল সাল্লাম মেয়েকে বলছেন ইয়া পাতেমা আন কেজি নাফসাকে মিনান নাহার পাতেমা তুমি তোমার নিজেকে নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও বাপের আশা বসে থাকলে তোমার কাজ হবে না বা ইন্নি লা আমলিকুলা কুমিন আল্লাহ হিসাইয়া কেয়ামতের দিন আমি তোমাকে কিছুই করার মালিক নই সেখানে ওই কার মাধ্যমে দোয়া কবুল হয়ে যায় কার মাধ্যমে জুমা কবুল হয়ে যায় এগুলো হলো জাহালতি চিন্তা ধারণা মানে এলেম না থাকা আল্লাহ বাক বলছে কুলহাল ইস্তাবিল্লা দিন ইয়ালামুনা ওয়াল্লা দিন আল্লাহ ইয়ালামুন এলেম নাই জাহালত এই জন্য মানে জামে মসজিদ বাংলাদেশে যতগুলো আছে সবগুলার মর্যাদা 
সমান কোনো কম বেশি নেই তবে এবং আপনি যদি ফজিলতের উদ্দেশ্যে আপনার বাসা হয়েছে এখানে এই সামনের বাড়িতে আপনি ফজিলত বেশি পাওয়ার জন্য এই মসজিদে না পড়ে আপনি গোলসান আজাদ মসজিদে চলে গেছেন সে আজাদ মসজিদে গেলে হয়তো মসজিদ সুন্দর মসজিদ বড় ফজিলত বেশি হবে এই কথা মনে করে যদি আপনি ওই মসজিদে যান তো সবাব বেশি তো দূরের কথা আপনি আরও গুণাগার হবেন কারণ ইসলাম ওই মসজিদের বেশি ফজিলত ঘোষণা দেয় নাই আপনি নিজে নিজে এস্তেহাত করি ওইটারে বেশি ফজিলত বানাইছেন এই জন্য আপনার আরও গুণা বেশি হবে সোয়াব তো দূরের কথা এই জন্য আপনি এই মসজিদ ছাড়িয়ে অন্য মসজিদে যাইতে পারবেন না তবে সোয়াবের আসা যেতে পারবেন না এলএম শিখার জন্য যাইতে পারবেন এলএমের উদ্দেশ্যে আপনি যাইতে পারবেন যে এখানে সরকার বাড়ি মসজিদের জুমার খোদবায় যে আলোচনাটা হবে আপনি মনে করলেন যে গোলসান আজাদ মসজিদে গেলে ওখানে খতিব সাহেব যে আলোচনাটা করবেন সেটার মাধ্যমে আমি বেশি এলএম শিখতে পারবো ওই এলএমের জন্য আপনি যাইতে পারবেন কিন্তু ফজিলতের জন্য সোয়াব বেশি পাওয়ার জন্য যাওয়া যায় নাই কিন্তু এই এটাই আমরা অনেকে জানি না যে দেখা যায় সোয়াব বেশি পাওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি করি যে আমরা শেষ করে দিয়ে আজকে সময় শেষ হয়ে গেছে তো প্রশ্ন তো সারার এত শেষ হবে না আচ্ছা এই দুইটা সংক্ষেপে বলে দেন দেন জি আর বাইশ কি প্রশ্ন জি জি আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পারছি জি বাই জানতে চেয়েছেন দুটাই মহিলা সংক্রান্ত আমাদের মা বোন সংক্রান্ত বিষয় আচ্ছা বাই জানতে চেয়েছেন যে এই জুমার দিন যদি মহিলারা জুমায় অংশগ্রহণ করতে পারে না তারা কি করবে তারা সলাত ও জোহর আদায় করবে এবং জোহর প্রতিদিন যেভাবে সারি রেখাতে আদায় করে শুক্রবারেও সারি রেখাতে আদায় করবে এবং কোনো মুসাফির তিনি যদি জুমা না পড়েন তাহলে তিনি জোহর পড়বেন তিনি মুসাফিরের কারণে দুই রেখাত পড়বেন কিন্তু মুকিম জুমা পান নাই হয়তো কোনো কারণে জুমা মিস হয়েছে তাহলে তিনি জোহর পড়বেন কিন্তু জোহর জুমা দুই রেখাত এই জন্য জোহর দুই রেখাত পড়া যাবে না জোহর যখনই পড়বেন জোহর চারি রেখাতে পড়তে হবে এটা মহিলা হোক আর পুরুষ হোক সবার জন্য একই হুকুম আর বাই যেটা জানতে চেয়েছেন এটা যে বাই জানতে চেয়েছেন যে কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক বলছেন এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক এইভাবে বলছেন এখন এটার ব্যাপারে শরীর হুকুম কি আমরা বাই মনে হয় আমাদের নতুন আসছেন নাকি হ্যাঁ এই জন্যই প্রশ্ন করছেন আমরা এর আগে এই বিষয়টা অনেকবার বলছি যে তালাকের বিষয়ে কখনো এরকম প্রশ্ন করবেন না সাথে সাথে দেওয়া যাবে না এবং কোনো জায়গায় টিভিতে একজন আলেম উত্তর দিতেছেন আপনি এখান থেকে টেলিফোনে তালাকের বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না তারপরে কারো কাছে মোবাইলে এরকম জানতে চাইবেন না তালাক হয়েছে কি হয় নাই কারণ তালাক একটা জটিল বিষয় জটিল বিষয় মানে তালাক স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আগে স্ত্রী এটার মতো খারাপ আর বাংলাদেশে নাই পৃথিবীতে কেউ নাই যখনই তালাক দিয়ে দিছে এবার স্ত্রী এটার মতো ভালো আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্ত্রী নাই এটারে কোন পদ্ধতিতে কেমনে আনা যাবে এইটার জন্য কৌশল খুঁজতে থাকে বিভিন্ন মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নেই আমাদের দেশে এবং কোন হুজুরের কাছে গেলে যে পাওয়া যাবে যে তালাক হয় নাই এটা খুঁজতে থাকে প্রয়োজনে টাকা যা যাবে যক ওই হুজুর যদি বলে যে তালাক হয় নাই বাস ওই হুজুরের দরকার হলে এক লাখ টাকা দিব তাও অসুবিধা নেই খুঁজতে থাকে খালি খুঁজতে থাকে এবং সকালে এক কথা বলে দুপুরে এক কথা বলে বিকালে আর এক কথা বলে এই জন্য তালাকের ব্যাপারে শরীর নীতিমালা যেটা সেটা হলো মৌখিকভাবে তালাকের কোনো পতোয়া হবে না মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসাও করা যাবে না আনসারও হবে না তালাকের ব্যাপার হলো আপনি যা ঘটছে এটা একটা কাগজে লিখবেন সুন্দর করে লেখার পরে এটা সাক্ষী থাকবে চার পাঁচজন যারা উপস্থিত বা আপনি যে লিখছেন এটা সাক্ষী এটা আর কখনো পরিবর্তন হবে না মানে এটাই প্রথম থেকে শেষ যা ঘটছে সব এখানে থাকবে থাকার পরে আপনি একজন বিজ্ঞ আলেমের কাছে এটা দিবেন ওই বিজ্ঞ আলেম ওইটা উনিও লিখিত উত্তর দিবেন কারণ এটার সাথে পারিবারিক সামাজিক অর্থনৈতিক অনেক বিষয় জড়িত আছে একটা দুইটা না হ্যাঁ আমি মুখে বলে দিলাম তালাক হয় নাই বা তালাক হয়েছে এ এটা সমাধান না এই জন্য তালাকের বিষয়ে কোনো দিন কোনো আলেমের কাছে প্রশ্ন করবেন না যদি তালাক জাতীয় কোনো কিছু হয় এরকম সুন্দর করে লিখে ওলা মাইকের আমাদের বিজ্ঞ আলমদের কাছে দিবেন তাদের থেকে উত্তর নেবেন নিয়ে ওই অনুযায়ী আমল করবেন ওনারা যদি বলে তালাক হয়েছে হয়েছে এই পদ্ধতি করতে হবে যদি বলেন যে হয় নাই হয় নাই সোহানাকাল্লাহ মাহমদিকা আসাদুল্লাহ